आज अष्टम दिन क्लस समस्त ट्रेनी सेंट्रल कोर्स कंडन कमिटी पक्ष शुभे अभिनंदन जाना शुदुम्र अलाइन क्लस ट्रेनी दे नफल समस्त सेंटरगुल जरा क्ज कर क्लस कर तर एक विशेष घोषणा से आगामी छब्बीस नवेम्बर सेंट्रल कोर्स कंडन कमिटी हाफ इलि परीक्षार दिन धार्ज कर फिर अपनारा बुझते ही पा अत्यंत कम समय आपनर हाथे कम समय मध्य अपनारा जदि समस्त मनोज पढ़ाशनारति निबद्ध करें तब आपनारा अवश्य भलो रेजाल करते अष्टम दिन छब्बीस छत्तीस नम्बर अध्याय जेटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिसटेम बे आलोचना कर से अध्याय पढ़ें दक्षिण दिनपुर जिलार डेपुटी नार्सिंग सूपार नवनीता पटनायक तरह क्लस अपना अत्यंत मनोज दिए सुनबें दो घंटार ओपर एक क्लस डिशन आई क्लस जरा सुनबें तर एक स्पष्ट धारणा जन्मे ये हमारे विश्वास एन थे प्रति सप्ताह जे कटी दिन बाकी आती सप्ताह हमें क्लसगुलो कर छब्बीस नवेम्बर अपन परीक्षा दिन धार्ज हो फिर सकल के दिखे जेमन रिक्वेस्ट कर अपनारा क्लस कर टेस्ट परीक्षा बसुन आर अन्दि के आशा करी क्लसगुल ठीक ठीक मत जो अपारा फलो करें जो परीक्षागुल दीते थकें तब आपनारा हाफ इलि परीक्षा भलो फल कर सबा के शुभे एवं अभिनंदन जानिए आज के क्लस ने नवनीता पटनायक डीएनएस अर्थात डेपुटी नार्सिंग सूपार बालुरघाट बालुरघाट हॉस्पिटल ताके आह्वान जाना चाहिए। ओके गुड अफ्टरनून एवरीबॉडी। आमी सिस्टर पोटू नहीं हो एसएसके में हॉस्पिटल है। सिस्टर ट्यूटर आज आमी अपना देर ऑनलाइन में क्लासें पूर्ण ही शिक्षित एंड डॉक्टर तिमितास बोल लेन। आमर इंट्रोडक्शन � आज के क्लस टाइम अलरेडी अपन इनफर्म करा जो गैस्ट्रो इंटेस्टनल सिसटेम हाँ से सिसटेम प्रथम पार्टा मान इंट्रोडक्शन एनाटमी फिजिओलजी फांगशन जस्ट इंट्रोडक्टर पार्टा आज के नीब नेक्स्ट डेटे जि आई सिसटेम जे डिजिज कोश्चन गाइटिस टाइप अफ डिजिज से डिसकस कर सो हमें डिरेक्ट हो चले जाए तो आज के टपिक हे गो इंटेस्टाइनल सिसटेम ठीक है अपन के चैप्टारे देखु टोटी सिक्स टोटी सेवन टोटी नाइने मेनलि हेन आनाटमी फांगशन एवरीबडी आवरिथिंग आज के तीन टे चार टोटी सिक्स टोटी सेवेन एवं टोटी नाइन ये तीन टे चैप्टारे डिसकाशन कर सो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिसटेम इंट्रोडक्शन जो जा प्रथम एक स्लैडे चले जागे एक डिसकस कर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कथाटार मान कि तो गैस्ट्रो हमें मोटामुटी गैस्ट्रो कथाटार मान जानी हम पेट तई तो इंटेस्टाइनल मान हे बृह अंत्र अंत्र आरोप भाग आज क्षुद्रान बृहदान एटसेट्रा तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टोटाल कथाटा तेल नाम हलो पेट एवं अंतर जो सिसटेम 
সেইটার ডিটেইলসটা আলোচনা হবে সো ইন্ট্রোডাকশন দা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল সিস্টেম কনসিস্ট অফ আ হলো মাসকুলার টিউব স্টার্টিং फ्रॉम দা ওরাল ক্যাভিটি হোয়ার দা ফুড এন্টার দা মাউথ কন্টিনিউ থ্রু দা ফ্যারিংস ইসোফেগাস স্টোমাক এন্ড ইন্টেস্টাইন টু দা রেকটাম এন্ড অ্যানাস হোয়ার ফুড ইজ এক্সপেলড আউট একদম ছোট করে সুন্দর করে বাংলায় বলতে গেলে কি বলা যায় যে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল যে ট্র্যাকটা সেটা শুরু হয়েছে কোথা থেকে অ্যাকচুয়ালি শুরু হয়েছে ওরাল ক্যাভিটি থেকে মানে কি মাউথ থেকে শুরু হয়েছে যেখান দিয়ে আমরা খাওয়ারটা খাচ্ছি তারপরে এটা চলে যাচ্ছে ফ্যারিংস ইসোভ্যাগাস স্টোমাকে এগুলোতে চলে যাচ্ছে তারপরে ওটা আস্তে আস্তে সেখানটায় গিয়ে আমরা ইন ডিটেলস এর পরের স্লাইড গুলোতে পড়বো যে খাওয়ারটা কিভাবে যাচ্ছে তারপরে তার ডাইজেশন হচ্ছে মানে হচ্ছে তার পাচন পরিপাক হচ্ছে তারপরে তার হচ্ছে অ্যাবজারভেশন মানে শোষণ হচ্ছে তারপরে শরীরে ব্লাড স্ট্রিমে খাওয়ারগুলো পৌঁছে যাওয়ার পরে বাকি যে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে ওটা কিভাবে স্টুল আকারে এলিমিনেট হয়ে যাচ্ছে রেকটাম এবং অ্যানাসের মাধ্যমে সো সিস্টেম বলতে আমাদের এইটুকুনি বোঝাচ্ছে যে আমাদের খাবারটা মাউথে ঢোকার পর থেকে কোন কোন পার্টে যাচ্ছে কিভাবে কাজ করছে এবং আলটিমেট রেকটাম এবং অ্যানাস দিয়ে বাকি ওয়েস্ট প্রোডাক্ট গুলো মানে খাওয়ার বডিতে যেটুকু লাগান লাগার পরে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট গুলো রেকটাম এবং অ্যানাসের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি দেখুন অর্গ্যান অ্যাসোসিয়েটেড উইথ জিআই সিস্টেম মানে কোন কোন অর্গান গুলো এই গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল সিস্টেমটাকে কাজ করতে হেল্প করে প্রথমেই বললাম যে খাওয়ার যেখান থেকে শুরু হচ্ছে মানে কি ওরাল ক্যাভিটি মানে হচ্ছে যে কি মেইন যে অর্গান গুলো সেগুলো দেখুন লেফট সাইডে আছে আর অ্যাকসেসারিজ কিছু অর্গান আছে সেটা দেখুন রাইট সাইডে আছে মেইন অর্গান মানে কি এই অর্গান গুলো আমার শুরু হচ্ছে এইগুলো আমার মাস্ট লাগছেই অ্যাকসেসারি অর্গান হচ্ছে যে কি এগুলো আমার এই মেন অর্গানের কাজগুলোকে আরো বেশি এনহ্যান্স করতে বা হচ্ছে এনরিচ করতে হেল্প করছে সেই মেন অর্গান গুলোকে মাউথ মানে হচ্ছে মুখ হ্যারিংস গল বিল দেখুন আপনাদের বইতে বাংলাতে সব লেখা আছে ঠিক আছে ইসোফেগাস ইসোফেগাস মানে আমাদের এখানটায় যেটা হচ্ছে শ্বাসনালী তারপর হচ্ছে স্টোমাক স্টোমাক মানে কি পেট তারপরে হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন স্মল ইন্টেস্টাইন মানে হচ্ছে যে কি ক্ষুদ্রান্ত আর লার্জ ইন্টেস্টাইন মানে হচ্ছে বৃহৎ অন্ত্র মানে হচ্ছে বৃহদান্ত তাই তো বাংলায় লেখা আছে আপনাদের বই তো লেখা আছে কিন্তু ইংলিশ টার্ম গুলো জানা কিন্তু খুব জরুরি তার মানে মেন অর্গান কি হলো যে মাউথ হলো ফ্যারিংস হলো ইসোফেগাস হলো স্টোমাক হলো স্মল ইন্টেস্টাইন মানে ক্ষুদ্র অন্ত্র হলো লার্জ ইন্টেস্টাইন মানে হচ্ছে বৃহৎ অন্ত্র হলো এরপরে আসছে যে কি যে অ্যাকসেসারি অর্গান অ্যাকসেসারি অর্গান মানে আমি কি বললাম যে অর্গান গুলো মেন অর্গানের ফাংশন গুলোকে আরো বেশি ভালোভাবে কাজ করার জন্য হেল্প করে সেগুলো কি টিপ মাউথের মধ্যে টিপ মানে আমরা যখন একটা খাওয়ার খাচ্ছি ওরাল ক্যাভিটিতে যখন একটা মাউথের মধ্যে যখন একটা খাওয়ার ঢুকাচ্ছি তখন তাকে ব্রেক ডাউন করতে হেল্প করছে কি টিপ তারপরে আসছে কি টাং যেখানটা তারপরে আসছে যে কি স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড আর হচ্ছে যে কি লিভার মানে হচ্ছে জকরি গোল ব্লাডার প্যানক্রিয়াস মানে অগ্নাশয় এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে কেন এগুলো হচ্ছে মেন পার্ট বা অর্গান অব দ্য জিআই সিস্টেম তাহলে মেন অর্গানের মধ্যে কি কি হলো মাউথ হলো ফ্যারিংস হলো ইসোফেগাস হলো স্টোমাক হলো লার্জ ইন্টেস্টাইন স্মল ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন অ্যাকসেসারি অর্গানের মধ্যে টিত টান স্যালাভারি গ্ল্যান্ড লিভার গোল ব্লাডার অ্যান্ড প্যানক্রিয়াস ঠিক আছে শো নেক্সট আমি যাচ্ছি অ্যানাটমি অব দ্য জিআই সিস্টেম আমি এতক্ষণ কথাগুলো বলিলাম যে কি ওরাল ক্যাভিটি থেকে শুরু করে অ্যানা সবজি টোটাল যে অর্গান গুলো আছে সেই অর্গান গুলো আমাদের গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল সিস্টেমের সঙ্গে জড়িত তাহলে আমাদের শুরুতে কি আছে দেখুন মাউথ মাউথে কি আছে এইখানটা আমাদের স্যালাইভারি কিছু গ্ল্যান্ড আছে যেখান থেকে স্যালাইভারি স্যালাইভার সিক্রেশন হয় নেক্সট কি আছে ইসোফেগাস এখানটা আবার ফ্যারিংস আছে 
নেক্সট আসছে ইসোফেগাস ইসোফেগাস মানে হচ্ছে কি বললাম শ্বাসনালী এইটা দিয়ে হচ্ছে যে খাওয়ারটা আসে তারপরে প্রবেশ করে কোথায় যে স্টোমাকে স্টোমাক মানে পেট তারপরে আসছে যে কি ওটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াস নেক্সট আসছে যে কি দেখুন স্মল ইন্টেস্টাইন স্মল ইন্টেস্টাইনের আবার তিনটে পার্ট আছে যেটা আমরা পরে স্লাইডে দেখব তারপরে হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইন তার মানে কি লার্জ ইন্টেস্টাইনে দিয়ে শেষ হয়েছে অ্যানাসে লার্জ ইন্টেস্টাইনের পার্ট গুলো কি দেখুন এখানটা আছে অ্যাপেন্ডিক্স আছে তারপরে হচ্ছে যে কি এখানটা এখানটা শিগময়ের কলন আছে শিকাম আছে তারপরে হচ্ছে যে কি এখানটা হচ্ছে রেকটাম আছে তারপরে এখানটায় আনাস আছে আর স্মল ইন্টেস্টাইনের তিনটে পার্ট আছে যেটা আমরা পরে স্লাইডে পড়ব তাহলে অ্যানাটমি অফ জি আই সিস্টেম বলতে গেলে কিন্তু মাউথ ফ্যারিংস মাউথ স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড ফ্যারিংস ইসোফিগাস টোমার প্যানক্রিয়াস স্মল ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন দিয়ে লার্জ ইন্টেস্টাইনের এন্ড হচ্ছে রেকটাম অ্যানাস ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে যে আমরা যাচ্ছি পার্টস অফ স্মল অ্যান্ড লার্জ ইন্টেস্টাইন এই যে বললাম স্মল ইন্টেস্টাইন এবং লার্জ ইন্টেস্টাইন এখানটায় দুটো এর তিনটে পার্ট আছে স্মল ইন্টেস্টাইনের তিনটে পার্ট আছে আর লার্জ ইন্টেস্টাইনের হচ্ছে যে কটা পার্ট আছে তো এই যে স্মল ইন্টেস্টাইনটা কি তিনটে পার্ট গুলো কি কি জেজুনা ডিওডিনাম জেজুনাম ইলিয়াম এই তিনটে নিয়ে হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন তৈরি হয়েছে এটা একটা সব টিস্যু যেটাকে বলা হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন বা ক্ষুদ্র অন্ত্র নেক্সট আসছে কি লার্জ ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন কি বলছে ইট ইস দা ফাইভ ফিট লং মানে লম্বাটা হচ্ছে যে কি ফাইভ ফিট অ্যান্ড থ্রি ইঞ্চেস ডায়মিটার ডায়মিটার বলতে কি বুঝলে আমরা শুরুতে বলেছিলাম কি এটা একটা হলো সেপের জিআই ট্র্যাকটা হচ্ছে একটা হলো সেপের তো যে কোনো হলো জিনিসের মানে এরকম একটা ফাঁপা জিনিসের ডায়মিটার থাকে মানে কি তার গোল যে পাটটা আছে তার এখান থেকে ওখানে যে দীর্ঘটা সেটাকে বলা হচ্ছে ডায়মিটার সেইটা হচ্ছে থ্রি ইঞ্চেস ডায়মিটার চওড়া থাকে আর লম্বা কত থাকে ফাইভ ফিট লম্বা থাকে নেক্সট কি বলছে দ্য কোলন অ্যাবজর্ব ওয়াটার ফ্রম দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড ক্রিয়েটিং স্টুল হুইচ এন্টার দ্য রেকটা অ্যান্ড দে আর ক্রিয়েট দ্য আর্চ টু ডেফিকেট ডেফিকেট মানে হচ্ছে যে কি স্টুল করার ইচ্ছা মানে হচ্ছে পায়খানা পাওয়ার ইচ্ছা তার মানে কি হচ্ছে যখন খাবারটা প্রবেশ করে যাচ্ছে আমরা ইন ডিটেলস এর পরে যাচ্ছি যখন মাউথ দিয়ে খাবারটা আসছে এবং সেটা আস্তে আস্তে ডাইজেশন হচ্ছে অ্যাবজর্ব হচ্ছে তারপরে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যেটুকু নিউট্রিয়েন্টস আছে ব্লাডে কাজে লেগে যাচ্ছে কিন্তু বাকি যে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট গুলো আছে মানে খাবারের যে পাটটা শরীরে আর কাজে লাগছে না সেই পাটটা কি হচ্ছে যে কোলনের মাধ্যমে যে ট্রু ডেকটাম অ্যান্ড ওটা হচ্ছে স্টুল আকারে বেরিয়ে যাচ্ছে এরপরে আসছে দেখুন অ্যানাটমি অফ স্মল ইন্টেস্টাইন আমি একটু আগে কি বললাম যে স্মল ইন্টেস্টাইনের তিনটে পার্ট আছে দেখুন তিনটে পার্ট ডিওডিনাম জেজুনাম ইলিয়া তাহলে স্টোমাকের পরই স্মল ইন্টেস্টাইন শুরু হচ্ছে তাই তো তাহলে স্টোমাকের পর যদি স্মল ইন্টেস্টাইন শুরু হচ্ছে তার তিনটে পার্ট আছে যেটা হচ্ছে ডিওডিনাম প্রথম পার্টটাকে বলা হচ্ছে নেক্সট পার্টটাকে বলা হচ্ছে জেজুনাম তারপরের পার্টটাকে বলা হচ্ছে ইলিয়া प्रथमे देखो पार्ट अफ एपेंडिक्स एपेंडिक्स एर पार्ट देखा नेक्स्ट हम पोर्सन सिकामिंग कलोन मान কলুনটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে অ্যাসেন্ডিং কলুন ট্রান্সভার্স কলুন অ্যান্ড ডিসেন্ডিং কলুন হ্যাঁ 
এরপরে আসছে লার্জ ইন্টেস্টাইনের অ্যানাটমি লার্জ ইন্টেস্টাইনের অ্যানাটমি দেখুন শুরু হয়েছে সিকাম অ্যাসেন্ডিং কোলন ট্রান্সভার্স কোলন অ্যান্ড ডিসেন্ডিং কোলন লাস্টলি সিগময়েড কোলন রেকটাম অ্যান্ড অ্যানাস অ্যাসেন্ডিং কথাটার মানে কি যখন নিচ থেকে কোনো জিনিস ওপর দিকে উঠছে দেখুন নিচ থেকে শুরু হয়ে ওপর দিকে যাচ্ছে তাই জন্য এর মানেটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ট্রান্সভার্স মানে যখন কোনো কিছু আড়াআড়ি ভাবে থাকছে সেইটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স কোলন এইটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স কোলন নেক্সট দেখুন ডিসেন্ডিং কোলন ডিসেন্ডিং কথাটার মানে কি যখন উপর থেকে কোনো জিনিস নিচের দিকে নেমে আসছে তাই তো তাহলে হচ্ছে যে সেটার নাম হচ্ছে ডিসেন্ডিং কোলন নেক্সট পার্টটা হচ্ছে সিগময়েড কোলন রেকটাম এবং হচ্ছে অ্যানাস ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইনের বা হচ্ছে বৃহৎ অন্তের হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল ভাগ এরপরে আসছে দেখুন নাইন রিজিয়ান অব দ্য অ্যাবডোমেন নাইন রিজিয়ান অব অ্যাবডোমেনটা আমরা সাডেন কেন পড়তে যাচ্ছি এরপরে ইন ডিটেলস যখন আমরা টোটাল জিআই সিস্টেমের অ্যানাটমিটা পড়ে নেব তখন আমার এই অ্যাবডোমেনের পার্টগুলো কাজে লাগবে ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য বা হচ্ছে যে যে কোনো কেসকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা কোন ডিজিয়ানে কোন কেসের জন্য অ্যাসেস করব। দ্যাচুয়ালি অ্যাবডোমেনটাকে হচ্ছে নটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তাই তো নটা রিজিয়ান আছে মানে টোটাল পেটটাকে যদি আমরা নটা ভাগে এইভাবে লাইন করে টেনে নিই তাহলে প্রথম রিজিয়ান দেয় যেটা দেখা যাবে আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য বলছি আম্বেলাইকাল রিজিয়ান আম্বেলাইকাল রিজিয়া মানে কি যেটা আমাদের নাভি তাহলে নাভির ওই পাটটাকে বলা হচ্ছে আম্বেলাইকাল রিজিয়ান ঠিক আছে আম্বেলিকাস মানে কি নাভি তো নেক্সট কি এপিগ্যাস্টিক রিজিয়ান এপিগ্যাস্টিক হচ্ছে আম্বেলাইকাল রিজিয়ানের ঠিক ওপর পাটটাকে বলা হচ্ছে এপিগ্যাস্টিক রিজিয়ান ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে যে কি হাইপোগ্যাস্টিক রিজিয়ান হাইপো কথাটার মানে কি হাইপো কথাটার মানে হচ্ছে কম বা নিচু সেই জন্য এটা হচ্ছে নিচের দিকে সেই জন্য কি বলো তাহলে কি হলো আম্বেলাইকাল রিজিয়ান এপিগ্যাস্টিক রিজিয়ান অ্যান্ড হাইপোগ্যাস্টিক রিজিয়ান বোঝা গেছে নেক্সট হচ্ছে চার নম্বরে কি রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজিয়ান লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজিয়ান রাইট লাম্বা রিজিয়ান এই জায়গাটা যেহেতু লাম্বা ভার্টিবাল পার্টটা থাকে স্পাইনাল কডে সেই জন্য কি বলা হচ্ছে লাম্বা রিজিয়ান লেফট লাম্বা রিজিয়ান রাইট ইনগুইনাল রিজিয়ান ঠিক আছে মানে গ্রয়িং মানে কুচকির এই পার্টটা ডান দিকের কুচকির এই পার্টটা যেটা আমরা বাংলাতে বলি কুচকি তাই তো লেফট ইনগুইনাল রিজিয়ান হলো তার মানে এখানটা এই তিনটে রিজিয়ান কিন্তু একটু মনে রাখতেও হবে এবং মুখস্থ রাখতে হবে কেননা নেক্সট আমরা যখন ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করব কোনো কেসের জন্য বা আপনাদের কাছে যখন কোনো পেশেন্ট আসবে কোন ডিজিয়ানে আমরা কিসের জন্য অ্যাসেস করব সেটা জানার জন্য কিন্তু এই নটা ভাগ জানা খুব জরুরি তাহলে কি হলো আম্বেলাইকাল রিজিয়ান এপিগ্যাস্টিক রিজিয়ান হাইপোগ্যাস্টিক রিজিয়ান রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজিয়ান লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজিয়ান রাইট লাম্বা রিজিয়ান লেফট লাম্বা রিজিয়ান রাইট ইনগুইনাল রিজিয়ান লেফট ইনগুইনাল রিজিয়ান মনে থাকবে নেক্সট নেক্সট আমি হচ্ছে যে এরপরে যাচ্ছি কি টার্মিনোলজি টার্মিনোলজিটা কেন রেখেছি আপনাদের জাস্ট বলে দিই যখন আমরা একটা মেডিক একটা সিস্টেমে ঢুকতে যাব সেখানে এমন কিছু টার্ম ইউজ করব যার মানেগুলো হয়তো আমরা জানি না তাই তো সেই জন্য হচ্ছে এই টার্মিনোলজিটা রাখা হয়েছে হুম যাতে আমরা যখন ডিটেলসে পড়ব তখন এই টার্মিনোলজি গুলোর যেন কারণে আমাদের যাতে জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হয় প্রথম দেখবেন আপনাদের বই তো আছে চাইম সি এইচ ওয়াই এম ই চাইম মানে কি মিক্সচার অফ ফুড উইথ স্যালাইভা এনজাইম অ্যান্ড গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন তার মানে কি যখন আমাদের ওরাল ক্যাভিটি দিয়ে কোনো খাওয়ার শরীরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে মানে থ্রু ফ্যারিংস ইসোফেগাসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে যেখানে যে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডগুলো আছে সেখান থেকে স্যালাইভা এনজাইম এবং কিছু গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন যেটা হচ্ছে স্টোমাকে থাকে এসিএল সিক্রেশন হয় সেইগুলো যখন ফুডের সাথে মিক্সড আপ হচ্ছে 
এই কথাটাকে বলা হচ্ছে চাই সি এইচ ওই এম ই তার মানে কি হলো মিক্সচার অফ ফুড উইথ স্যালাইভা এনজাইম গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন স্যালাইভা মানে লালা এনজাইম মানে উৎসেচক আর হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন মানে হচ্ছে কিছু গ্যাস্ট্রিক যে রস যেগুলো বেরা যেগুলো খাওয়ারে মিশে গিয়ে খাওয়ারটাতে ছোট ছোট আকারে ভেঙে দিতে সাহায্য করে কেমিক্যাল মিক্সচার করতে হেল্প করে নেক্সট কে ডাইজেশন ডাইজেশন মানে কি আমরা সব সময় বলি কি ইনডাইজেশন হয়েছে তার মানে আমরা ডাইজেশন কথাটার সাথে পরিচিত তার মানে ডাইজেশন বাংলাটা কি হলো পরিপাক তাই তো পরিপাকের ইংলিশটা কি ফুড মিক্সড উইথ এনজাইম অ্যান্ড ব্রেক ডাউন ইন্টু স্মলার মলিকিউল কম্পোনেন্ট তার মানে দেখুন চাইম কথাটাতে কি করেছিলাম ফুডের সাথে স্যালাইভা এনজাইম গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশনটা মিক্সড আপ হচ্ছে তাই তো বিভিন্ন লালা উৎসেচক গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশনটা মিক্সড আপ হচ্ছে এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে চাইম কিন্তু ডাইজেশন মানেটা কি ফুডের সাথে এগুলো তো মিক্সড আপ হচ্ছেই দিয়ে ফুডটাকে কি করছে ব্রেক ডাউন ইন্টু স্মলার মলিকুল কম্পোনেন্ট সেই ফুডটাকে ছোট ছোট রাসায়নিক আকারে ভেঙে দিচ্ছে ঠিক আছে ছোট ছোট আকারে ভেঙে দেওয়া মানে কিন্তু এখানে ব্রেক ডাউন মানে এই নয় যে খাওয়ারটাতে একটা শক্ত খাওয়ারকে ছোট করে দিচ্ছে তা নয় কিন্তু এখানে ব্রেক ডাউন মানে হচ্ছে কেমিক্যাল ব্রেক ডাউন মানে কি স্যালাইভা ইঞ্জাইম ইত্যাদির মাধ্যমে ফুডটাকে কিভাবে কেমিক্যালি ব্রেক ডাউন করছে দিয়ে ছোট ছোট স্মলার মলিকুল ছোট ছোট পার্টিকালে পরিণত করছে নেক্সট কি অ্যাবজবশন অ্যাবজবশন কথাটার মানে কি এটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের একটা ফেজ আমরা নেক্সট যখন প্রসেস পড়ব যে প্রসেস অফ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম তখন আমরা অ্যাবজবশন আবার পড়ব কিন্তু এখন জাস্ট মিনিংটা জেনে রাখছি যে ফেজেস অব ডাইজেস্টিভ সিস্টেম হোয়ার স্মল মলিকিউল ভিটামিন মিনারেলস পাস থ্রু দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন অ্যান্ড মিক্সড উইথ দ্য ব্লাড স্ট্রিম তার মানে কি ফুডটা যখন ওরাল ক্যাবিতে ঢুকছে তারপরে ফুডটা কি হচ্ছে মিক্সড আপ হচ্ছে উইথ স্যালাইভা এনজাইন গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন অমুকের সাথে মানে লালা উৎসেচক অমুকের সাথে এটা মিক্সড আপ হচ্ছে মানে হচ্ছে চাইন ফরমেশন করছে নেক্সট কি ডাইজেশন করাচ্ছে তার মানে কি ফুডটা এগুলোর সাথে মিক্সড আপ হয়ে কেমিক্যালি ব্রেক ডাউন করে দিচ্ছে স্মলার মলিকিউলে বোঝা গেল তারপরে কি ফেজেস অ্যাবজবশন হচ্ছে এবার এই যে স্মলার মলিকিউলে ব্রেক ডাউন করলো তারপরে কি হচ্ছে ওটা যখন স্টোমাক থেকে বেরিয়ে স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে আস্তে আস্তে ওটা যে সারাউন্ডিং যে ব্লাড স্ট্রিমের সাথে আস্তে আস্তে মিশে যাচ্ছে এই যে প্রসেসটা তার মানে কি স্মলার মলিকিউল গুলো স্মল ইন্টেস্টাইনের থ্রু দিয়ে যাওয়া যাচ্ছে এবং ব্লাডের সাথে মিশে যাচ্ছে এই টুকু কথাগুলো এই কথাটাকে বলা হচ্ছে অ্যাবজরশন তার মানে কি নেক্সট হচ্ছে কি এলিমিনেশন এলিমিনেট কথাটার মানে কি বার করে দেয়া তাই তো আমরা কল কমনলি শুনে থাকি যে ওকে এলিমিনেট করে দিয়েছে মানে কি ওকে ওখান থেকে বার করে দিয়েছে এখানেও কিন্তু এলিমিনেশন কথাটার মানেও কিন্তু তাই যে যেটুকু প্রয়োজন নয় মানে আফটার ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজবশন যেটুকু ওয়েস্ট প্রোডাক্ট করে থাকলো সেটা কি করা হচ্ছে ইভাকুয়েট অল ওয়েস্ট প্রোডাক্ট থ্রু রেকটা ম্যান অ্যানাস বোঝা গেল তার মানে প্রথমে হলো ইনটেক মানে একটা খাওয়ার খাওয়া হলো তারপর চা ইনফরমেশন হলো মানে মিক্সচার অব দ্য ফুড হলো উইথ স্যালাইভার ইনজাইম গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন তারপরে সেটা ডাইজেশন হলো মানে কি ব্রেক ডাউন কেমিক্যাল ব্রেক ডাউন ইন্টু স্মলার মলিকিউল হলো অ্যাবজবশন মানে কি সেই স্মলার মলিকিউল গুলো আস্তে আস্তে ব্লাড স্ট্রিমে এবং শরীরের যে যে জায়গাগুলো কাজে লাগার সেগুলো হচ্ছে কাজে লেগে গেল নেক্সট হচ্ছে কি এলিমিনেশন মানে কি ডাইজেশন অ্যাবজবশন হয়ে যাওয়ার পরে খাওয়ারের যে পাটটা আর কোনো কাজে লাগে না যেটাকে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট হিসেবে আমরা বলে থাকি সেটা কি করা হচ্ছে যে থ্রু রেকটা হচ্ছে ইভাকুয়েট বা বের করে দেওয়া হলো এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে এলিমিনেশন মানে আফটার ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজবশন ইভাকুয়েট অল ওয়েস্ট প্রোডাক্ট থ্রু রেকটা বোঝা গেছে নেক্সট হচ্ছে যে কি 
कारण ठीक मत हा डायजेस्ट कथा पाकस्थल ब्रेकडाउन करते हेल्प करोसिएट किटेरिया डेस्ट्रय मान रिमुवल जिन ढुके बारिशन डायजेशन हम प्रथम क्षेत्रन मानजेक्शन मान इंजेक्शन न मेकानिकल ब्रेकडाउन केमिकल ब्रेकडाउन मेकानिकल ब्रेकडाउन की फूडा जे 
মানে ছোট ছোট আকারে ইয়ে করে দিচ্ছি কিন্তু কেমিক্যাল কেমিক্যাল এটা কি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কি তার মধ্যে বিভিন্ন লালা রস বা উৎসেচু বা হচ্ছে যে সিক্রেশার গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশার অ্যাড হচ্ছে তাই তো কি বলছে ইনজেকশন অব দা ফুড তার মানে হ্যাঁ এবার আসছে ইনজেকশন অব দা ফুড মানে খাবারটা আমরা যখন খাচ্ছি তার সাথে হচ্ছে একটা হচ্ছে যে কি বলেছে কি হচ্ছে মা আমরা খাওয়ারটাকে যখন খাচ্ছি তখন তার একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ব্রেকডাউন হচ্ছে মেকানিক্যাল ব্রেকডাউনে হেল্প করছে কি মাউথ টিথ এটসেট্রা কিন্তু কেমিক্যাল ব্রেকডাউন করছে ওখানটায় যে স্যালাইভা থাকছে মানে মাউথের যে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড আছে সেখানটায় যে স্যালাইভা বা লালা থাকছে তারা হেল্প করছে তার কেমিক্যাল ব্রেক বা রাসায়নিক ব্রেকডাউন করে দিতে তারপরে কি হচ্ছে ব্রেকডাউন অব দ্য ফুড পার্টিকেল ইন্টু স্মলার সাইজ অব মলিকেল ফর ডাইজেশন তার মানে ইনজেকশন হওয়ার পরে স্যালাইভা মিক্সড হলো বা এনজাইম মিক্সড হলো তারপরে সেটা কি হচ্ছে ডাইজেশনের জন্য যে ছোট ছোট মলিকেলে কেমিক্যাল ফর্মেশন হলো সেটাকে বলা হচ্ছে ডাইজেশনের জন্য ব্রেকডাউন অব দ্য ফুড পার্টিকেল মানে হচ্ছে কাইম চাইম ফরমেশন হলো নেক্সট কি বলছে ওই যে ছোট ছোট মলিকেল গুলো ফরমেশন হলো ডাইজেশনের ডাইজেশনের জন্য ডাইজেশন হয়ে যাওয়ার পরে যখন স্মল ইন্টেস্টাইন এলো তখন অ্যাবজর্পশন হয়ে গেল সেই ছোট ছোট মলিকেল গুলো দিয়ে কি করলো যে ব্লাড স্ট্রিমের মধ্যে ওগুলো প্রবেশ করলো যাতে ওটা শরীরে কাজে লাগে তারপরে কি হলো যে যে খাওয়ারের প্রোডাক্ট গুলো আর কোনো কাজে লাগলো না সেই ওয়েস্ট প্রোডাক্ট গুলোকে এলিমিনেট করে দিল কি ইনজেকশন অব দা ফুড মানে আমরা খাওয়ারটা ইনজেস্ট করলাম মানে খাওয়ারটা খেলাম খাওয়ারটা খাওয়ার পরে তার দুটো আকারে খাওয়ারটা ভাঙা শুরু হয় একটা হচ্ছে দাঁত দিয়ে আমরা সেটা একটা মেকানিক্যাল ব্রেকডাউন করছি আর একটা হচ্ছে ওখানে যে স্যালাইভা আছে এনজাইম আছে এটসেট্রা আছে মানে লালা রস আছে উচ্ছে চোখ আছে সেইগুলো দিয়ে তার কেমিক্যাল ব্রেকডাউন করছি কেন করছি ব্রেকডাউন করে সেটাকে স্মলার সাইজ অফ মলিকেলে ফরমেশন করছি যাতে ডাইজেশনটা হয় ঠিক আছে ডাইজেশন হয়ে যাওয়ার পরে সেটা কি হলো অ্যাবজর্পশন হয় তার মানে কি এই যে স্মলার নিউট্রিয়েন্স গুলো আস্তে আস্তে কি করছে এবার ব্লাড স্ট্রিমে মিশে গেল ব্লাড স্ট্রিমে মিশে যাওয়ার পরে বাকি যে আনডাইজেস্টেড এবং আনঅ্যাবজব ফুড স্টাফ গুলো থাকলো সেগুলোকে আস্তে আস্তে যে স্টুল আকারে যে এলিমিনেশন করা হবে তাহলে মেন তিনটে প্রসেস চারটা প্রসেস হচ্ছে ইনজেকশন ব্রেকডাউন অব দা ফুড ফর ডাইজেশন অ্যাবজবশন অ্যান্ড এলিমিনেশন অব দা देखाइम <laughs> की কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশনে হেল্প করছে মানে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় যেটুকু আমরা যখন ভাত রুটি এইসব খাচ্ছি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় যেটুকু যে খাদ্যগুলোকে তাদের হচ্ছে যে ডাইজেশনের জন্য যে এগুলো এনজাইম গুলো হেল্প করছে তারা কি কি স্যালাইভারি এনজাইম প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমাইলেজ আর একটা হচ্ছে ম্যালটেজ স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ আর একটা হচ্ছে ম্যালটেজ এবার এরা কোথা থেকে বের হচ্ছে স্যালাইভারি অ্যামাইলেজটা বের হচ্ছে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড থেকে যেটা হচ্ছে মুখের মধ্যে থাকে যে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড এবার দেখুন লেখা আছে সাইট অফ রিলিজ অলরেডি বলেছি মুখের মধ্যে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড থাকে 
সেখান থেকে স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ বেরাচ্ছে কিসের জন্য কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশনের জন্য হয়ে গেল নেক্সট দেখুন প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ এটাও কিন্তু কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশনে হেল্প করে এটা বের হচ্ছে কোথা থেকে প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় থেকে ঠিক আছে কিন্তু এটা থাকে কোথায় স্মল ইন্টেস্টাইনের ওইখানটায় হলো নেক্সট হচ্ছে ম্যালটেজ ম্যালটেজও কিন্তু কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশনে হেল্প করে কোথা থেকে প্রডিউস হচ্ছে এ হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে প্রডিউস হচ্ছে এর সাইট অব রিলিজ হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন এইগুলো কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে নেক্সট এখন প্রোটিন ডাইজেশন প্রোটিন ডাইজেশন মানে যখন আমরা কোনো অ্যানিমেল প্রোটিন বা হচ্ছে যে ভেজিটেবল প্রোটিন কিছু খাচ্ছি সেটাকে যাই ডাইজেশনের জন্য যে ইঞ্জাইনগুলো হেল্প করছে তারা কি কি তারা হলো পেপসিন ট্রিপসিন পেপটি ডেজেস ঠিক আছে পেপসিন কোথা থেকে বেরাচ্ছে পেপসিন হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড থেকে বেরোচ্ছে গ্যাস্ট্রিক কথাটার মানে কি স্টমাক স্টমাক বা পাকস্থলী তাই তো এটা স্টমাকেই থাকছে ট্রিপসিন ট্রিপসিন কোথা থেকে বেরোচ্ছে প্যানক্রিয়াস থেকে তাহলে প্যানক্রিয়াসের সাইড কোথায় স্মল ইন্টেস্টাইন নেক্সট হচ্ছে কি পেপটিডেস পেপটিডেস কোথা থেকে বেরোচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে তাহলে তার লোকেশন কি যে স্মল ইন্টেস্টাইন এরপরে দেখুন লেখা আছে ফ্যাট ডাইজেশন ফ্যাট ডাইজেশন মানে হচ্ছে লাইপেজ নামক যে এনজাইমটা সেটা কি করে হচ্ছে ফ্যাট ডাইজেশনে হেল্প করছে বোঝা গেল এটা কোথা থেকে বেরোচ্ছে এটা প্যানক্রিয়াস থেকে বেরোচ্ছে এবং এর লোকেশন কোথায় এর লোকেশন হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন তাহলে এই যে এনজাইম গুলো কি কি এনজাইম কাকে ডাইজেস্ট করার জন্য মানে ছোট ছোট পার্টিকেলে কেমিক্যাল ব্রেকডাউন করার জন্য বেরোচ্ছে এবং তারা কোথা থেকে বেরোচ্ছে এবং তাদের লোকেশন কোনটা সেইটা কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে যে কার্বোহাইড্রেটের ডাইজেশন এ হেল্প করছে স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ ম্যালটোজ ঠিক আছে প্রোটিন ডাইজেশনে হেল্প করছে পেপসিন ট্রিপসিন পেপটিডেস ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে ফ্যাট ডাইজেশন ফ্যাট ডাইজেশনে হেল্প করছে লাইপেজ যেটা কোথা থেকে বেরোচ্ছে সেটা বেরোচ্ছে প্যানক্রিয়াস থেকে ঠিক আছে বোঝা গেছে এটা কিন্তু একটু মুখস্ত করতে হবে নেক্সট আসছে দেখুন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন অফ অ্যাবডোমে এটা এবার কিন্তু একটু অন্যদিকে আমরা চলে গেলাম অন্যদিকে চলে গেলাম মানে কি আমরা এতক্ষণ ধরে কি কি পড়ে এলাম জাস্ট একটু দেখে নিচ্ছি কি পড়ে এলাম একটু দেখুন যে আমরা পড়লাম ইন্ট্রোডাক্টারি পার্ট মানে একটা জিআই সিস্টেমের জিআই সিস্টেম মানে জিআই ট্র্যাক্টে জিআই ট্র্যাকটা কি মানে কি নিয়ে ফরমেশন হয়েছে তারপরে এলাম কি তার মেন অর্গ্যান কি তাই তো তারপরে এলাম তার অ্যাক্সেসারি অর্গ্যান কি মেন অর্গ্যান মানে মাউথ ফ্যারিংস ইসোপেগাস স্টোমাক স্মল ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন মুখ গলবিল ইসোপেগাস পাকস্থলী উদ্রান্ত বিয়োগান্ত রাইট সাইডে কি বললাম অ্যাক্সেসারি অর্গ্যান মানে সাহায্যকারী যে অর্গ্যান গুলো কি আছে টিথ মানে দাঁত টাং জিপ স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড লিভার মানে জকৃত গল ব্লাডার প্যান এরপরে এলাম অ্যানাটমি অফ জিআই সিস্টেম অলরেডি বললে দিলাম যে মাউথ থাকবে ফ্যারিংস থাকবে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড থাকবে ইসোফিগাস থাকবে স্টোমাক থাকবে প্যানক্রিয়াস থাকবে স্মল ইন্টেস্টাইন থাকবে লার্জ ইন্টেস্টাইনের পুরোটা থাকবে তাই তো এবার আসছে যে কি যে স্মল ইন্টেস্টাইনের কটা পার্ট স্মল ইন্টেস্টাইনে ডিওডিনাম জেজুনাম ইলিয়াম ঠিক আছে নেক্সট আসছে দেখুন লার্জ ইন্টেস্টাইনের কটা পার্ট সিকাম আছে অ্যাসিডিং করলুন ট্রান্সভার্স করলুন ডিসেন্ডিং করলুন সিগময়েট করলুন মানে কি ডিসপেপসিয়া মানে কি অ্যামাইলিস মানে কি হাইপোক্লোরিক অ্যাসিড কি অ্যাসপিরেশন বলতে কি বোঝায় তাই তো এরপরে এলাম ফুড ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের মেন প্রসেসটা কি এই ফুডটা প্রথমে ইনজেকশন করা হলো তারপর কেমিক্যাল ব্রেকডাউন করা হলো ফর ডাইজেশন ডাইজেশনের পরে ওটা অ্যাবজর্বশন হয়ে গেল তারপর ব্লাড স্ট্রিমে স্মল নিউট্রিয়ার্স গুলো মিশে গেল তারপরে হচ্ছে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট গুলো যে থ্রু দেখতাম এবং অ্যানাসের মাধ্যমে ওটা হচ্ছে স্টুল আকারে বেরিয়ে গেল 
নেক্সট হচ্ছে মেজর ডাইজেস্টিভ এনজাইম এন্ড সিক্রেশন কি কি একটা কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশনের জন্য কি কি প্রোটিন ডাইজেশনের জন্য কি কি ফ্যাট ডাইজেশনের জন্য কি কি কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশনের জন্য স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ মালটেজ প্রোটিন ডাইজেশনের জন্য পেপসিন ট্রিপসিন পেপটিডেস ঠিক আছে ফ্যাট ডাইজেশনের জন্য লাইটেজ এরপর আসছি কেন আমি এই জিনিসটাকে একবার রিভিশন করে এলাম এরপরে কিন্তু আমরা একটু প্র্যাকটিক্যাল পার্টি চলে যাব প্র্যাকটিক্যাল পার্ট মানে আপনাদের কাছে পেশেন্ট আসবে তাই তো তাদের আপনারা যেরকম অ্যাসেস করতে যাবেন তখন সেই যে ক্লিনিক্যালি এক্সামিনেশন করবে সেই জন্য তাহলে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল যে নলেজটা আমাদের এবার দরকার সেইটার জন্য আমরা এই পার্টটাতে এবার ঢুকছি কি ঢুকছি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন অফ অ্যাবডোমেন মানে আমরা আমাদের কাছে যখন একটা পেশেন্ট আসবে তখন আমরা তাকে কিভাবে ক্লিনিক্যালি এক্সামিন করব কিভাবে অ্যাসেস করব কিভাবে তার প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করব ঠিক আছে আর হচ্ছে কিভাবে তার ট্রিটমেন্টটা করব তাহলে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের মধ্যে প্রথম কাজ হচ্ছে যখন কোনো পেশেন্ট আপনাদের কাছে আসবে প্রথম কাজ হচ্ছে হিস্ট্রি টেকিং বোঝা গেল কি হিস্ট্রি নেব যে তার যদি পেন আছে কি না পেন ইনডাইজেশন মানে তার পরিপাক ঠিক মতো হচ্ছে না এটা ডাইজেশন হয় না পরিপাক হয় না অপরিপাক হয় সেটা জানলাম অ্যানোরেক্সিয়া অ্যানোরেক্সিয়া মানে দেখবেন আপনাদের বইতে আছে ক্ষুদা মান্দ মানে তার হয়তো খিদে হচ্ছে না বললো ডিসফেজিয়া ডিসফেজি মানে হচ্ছে ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালোয়িং মানে খেতে কষ্ট হচ্ছে কোনো জিনিস মুখে দিয়েছে কিন্তু গলাধকরণ করতে কষ্ট হচ্ছে বোঝা গেল ভমিটিং তার বমি হয় কিনা নজিয়া বমি ভাব আসে কিনা জন্ডিস জন্ডিস কথাটার মানে আপনারা জানেন অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং পেটে কোথাও ফোলা আছে কিনা বাওয়েল অ্যান্ড ব্লাডার হ্যাবি তার রেগুলার তার ইউরিন তার রেগুলার স্টুল ঠিক মতো হয় কিনা ঠিক আছে হেমাটেমেসিস মানে হচ্ছে ব্লাড ইন ভমি যদি তার ভমিটিং বা বমি হয়ে থাকে তার মধ্যে ব্লাড আছে কিনা মেলিনা মানে হচ্ছে ব্লাড ইন স্টুল যদি তার স্টুলের সাথে তার কোনো ব্লাড যাচ্ছে কিনা ডায়রিয়া এটসেট্রা আরো অনেক কিছু আছে এগুলো হচ্ছে মেইন জিনিস তার মানে কোনো পেশেন্ট যদি আপনাদের কাছে আসে তার প্রথম কাজ হচ্ছে আমাকে এই ধরনের হিস্ট্রি গুলো আমাকে নিতে হবে কি নেব তার কোথায় পেন হচ্ছে তার ঠিক মতো পরিপাক হচ্ছে পেন মানে ব্যথা তাই তো পরিপাক হচ্ছে কিনা বা ঠিক মতো পরিপাক হয় কিনা ক্ষুদামান্দ হয় কিনা খেতে কষ্ট হচ্ছে কিনা মানে গলাধুকরণ করতে কষ্ট হচ্ছে কিনা মানে ডিসফেজিয়া মানে ডিফিকাল্টি সোয়ালোয়িং কোনো জিনিস যখন গিলতে কষ্ট হয় ভমিটিং মানে বমি নজিয়া মানে হচ্ছে যে বমি বমি ভাব জন্ডিস অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং পেটের মধ্যে কোথাও ফোলা কোনো জায়গা আস্তে আস্তে ফুলে যাচ্ছে কিনা পা হচ্ছে বাওয়েল এবং ব্লাডার হ্যাবিট তার হচ্ছে ইউরিন স্টুল মানে হচ্ছে তার পায়খানা প্রস্রাব ঠিক মতো হয় কিনা রেগুলার ভাবে হেমাটেমে শিস কেন এই কথাটাকে আমি লিখেছি আপনারাদের আস্তে আস্তে কিন্তু মেডিকেল টার্মিনোলজি গুলো আরো বেশি ওরিয়েন্টেড হতে হবে তাহলে হেমাটেমে শিস মানে কি ব্লাড ইন ভমি যে সে যখন বমি করে তার মধ্যে ব্লাড যায় কিনা তখন তাকে আপনারা কি ডায়াগনোস করতে পারবেন হেমাটেমে শিস বলে তাই তো নেক্সট হচ্ছে ম্যালিনা ম্যালিনা মানে হচ্ছে কি ব্লাড ইন স্টুল স্টুলের মধ্যে ব্লাড আছে কিনা ঠিক আছে ডায়রিয়া ডায়রিয়া কথাটার মানে আপনারা জানেন এটসেট্রা এরপরে আসছে কি পেন যদি বলে পেন আছে তাহলে পেনের অনশেট কি অনশেট মানে কি হঠাৎ শুরু হয়েছে নাকি অনেক দিন ধরে হচ্ছে নাকি মাঝে মাঝে হয় নাকি পার্টিকুলার খাওয়ার পরে হয় এই জিনিসগুলো হচ্ছে যে কি আপনাদের হিস্ট্রিটা নিতে হবে তার বলছে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার মানে কি পেনের ক্যারেক্টার বলতে কি বোঝাচ্ছে যে পেনের টাইপটা কি পেনটা কি খুব জোরালো আকারে হচ্ছে না খুব আস্তে আস্তে হচ্ছে না প্রথমে আস্তে আস্তে হয় তারপরে ধীরে ধীরে বাড়ছে এই ধরনের ক্যারেক্টার টাইপ অফ মানে তার ইন্টেন্সিটি মানে ইন্টেন্সিটি মানে তার তীক্ষ্ণতা বা তীব্রতাটা বা ডাল পেন হচ্ছে কিনা মানে ভেগ একটা পেন কিছু হচ্ছে কিনা এই ধরনের হিস্ট্রি গুলো নিতে হবে নেক্সট হচ্ছে রেডিয়েশন যদি তার পেনটা কোথাও হয়ে থাকে আস্তে আস্তে পেনটা ওইখান থেকে অন্য কোনো দিকে স্প্রেড করছে কিনা মানে রেডিয়েট করে যাচ্ছে কিনা তাহলে পেনের রেডিয়েশন হচ্ছে কিনা এলিমিনেশন 
হয়তো দেখা হলো পেন হচ্ছে হাওয়ার পরে হিস্ট্রি দিল আপনাকে যে আপনাকে কোন পেশেন্ট হয়তো আপনাদের কাছে এলো এবং সে হিস্ট্রি দিল যে তার পেন হচ্ছে এবং সেটা খাওয়ার পরে সে কিছু একটা খাওয়ার পরে পেনটা আস্তে আস্তে ওর সাবসাইড হয়ে যাচ্ছে মানে চলে যাচ্ছে তার মানে তার কখন এলিমিনেশন হচ্ছে পেনটা কতক্ষণ থাকছে তাহলে সেই ধরনের হিস্ট্রি গুলো নিতে হবে নেক্সট হচ্ছে টাইমিং ঠিক পার্টিকুলার কোন টাইমে পেনটা হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট একটা টাইম হচ্ছে না যখন তখন পেনটা হচ্ছে তারপর হচ্ছে সিবিআইটি সিবিআইটি বলতে কি বোঝাচ্ছে যে পেনটা অল্প মাইল্ড মডারেট না সিবিআইটি মানে খুব অল্প ধরনের যেটা টলারেট করা যাচ্ছে নাকি প্রচন্ড পরিমাণে এতটা সিভিয়ার হচ্ছে যেটাকে টলারেট করা যাচ্ছে না এই ধরনের হিস্ট্রি গুলো কিন্তু নিতে হবে নেক্সট আসছে কি ভমিটিং ভমিটিং এর সেম যে ভমিটিং এর টাইম কোন টাইমে ভমিটিং হচ্ছে যে খাওয়ার পর ভমিটিং হচ্ছে নাকি এমনি এমনি সকালবেলা উঠলেই ভমিটিং হচ্ছে তারপরে হচ্ছে যে কি অ্যামাউন্ট যে কতটা পরিমাণ ভমিটিং হচ্ছে তারপর হচ্ছে কালার যে ভমিটিং এর কালারে যদি ডিফারেন্স থাকে তাহলে আমরা সেখানটা বলতে পারি হেমাপটাইসিস হচ্ছে বা মুক্ত অনেক রকম ডায়াগনোসিস করতে পারি ওডার ওডার মানে হচ্ছে গন্ধ যে কোনো ব্যাড ওডার মানে কোনো ভমিট যখন করছে তার মধ্যে হয়তো কোনো একটু অ্যাসিড অ্যাসিড গন্ধ বা হচ্ছে কোনো ব্যাড মানে খুব দুর্গন্ধ যুক্ত গন্ধ বেরোচ্ছে এই ধরনের কোনো ভমিটিং হচ্ছে কিনা বা ব্লাড ইন ভমিট বা ভমিটের মধ্যে ব্লাড বেরোচ্ছে কিনা তাহলে ব্লাড ইন ভমিট মানে আমরা অলরেডি আগে জেনেছি মানে কি শেষ হয়েছে আমরা তাহলে বুঝবো তাহলে এই হিস্ট্রি গুলো নিলে আমরা কি ধরনের ডায়াগনোসিসে আসতে পারবো আমি এখানে একটা টার্ম লিখেছি দেখুন ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মানে কি এই হিস্ট্রি থেকে আমরা ডিফারেন্ট ডায়াগনোসিসে আসতে পারি কিউবারকিউলোসিসও হতে পারে হেমাপটাইসিসও হতে পারে ম্যালিনা মানে কি ব্লাড ইন স্টুলও হতে পারে ম্যালাবজাপশন সিনড্রমও হতে পারে থাইরয়েড অনেক ডিজিজ আছে তার মানে কি আমার হিস্ট্রিটার উপর নেয়ার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করছে যে আমরা তাকে কি ডায়াগনোসিস করতে পারবো তার মানে হিস্ট্রিটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এখানে কিছু জিনিস লেখা আছে সব জিনিস তো আর স্লাইডে ঢোকে না কিন্তু অনেক ধরনের মোটামুটি এই ধরনের হিস্ট্রি গুলো আমরা নেব ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এক নম্বর হলো হিস্ট্রি টেকিং এরপরে আসছে দেখুন ইনস্পেকশন তাহলে শুধুমাত্র হিস্ট্রি নিয়ে কি একটা পেশেন্টের কি ডায়াগনোসিস করা যায় না তাকে কি করতে হবে ইনস্পেক্ট করতে হবে ইনস্পেক্ট কথাটার মানে কি যে ভিজুয়ালাইজেশন অ্যান্ড সাইড বাই সাইড সাইমুলটেনিয়াসলি আস্কিং মানে তুমি তাকে জিজ্ঞাসাও কর আপনি তাকে জিজ্ঞাসাও করছেন আবার আপনি চোখেও দেখছেন মানে ভালো করে অবজার্ভ করছেন যেটাকে বলা হচ্ছে ইনস্পেকশন কি দেখবো ইন মাউথ ইন মাউথ আমরা কি দেখতে পারি কোনো ট্রমা আছে কিনা মানে কোনো ক্ষত তৈরি হয়েছে কিনা লিসন লিসন মানে ওর কো ঘা ক্ষত এইরকম ধরনের কিছু আছে কিনা কোটের টাং আছে কিনা স্টোমাটাইটিস ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি এগুলো তাহলে হলে কিন্তু এগুলো কোটের টাং এগুলো থাকার পসিবিলিটি থাকে ঠিক আছে অ্যাবডোমেন আমরা কি দেখবো যে সাইজ অ্যাবডোমেন এর সাইজ আমরা কিভাবে দেখতে পারি দেখবেন আপনাদের বই তো আছে এক পেশেন্টকে আমরা ফ্ল্যাট একটা কোন জায়গার উপরে সুপাইন পজিশনে মানে একদম এমনি ভাবে শুয়ে থাকবে ঠিক আছে যেরকম আমরা শুয়ে থাকি ঠিক আছে সুপাইন পজিশনে শুয়ে থাকবে তারপরে আমরা কি দেখব যদি দেখি চেস্ট লেভেল এবং অ্যাবডোমেন লেভেল মানে পেটের সাইজটা এবং চেস্টের সাইজটা সমান আছে তাহলে বুঝতে হবে ওটা হচ্ছে ফ্ল্যাট অ্যাবডোমেন কিন্তু যদি দেখা যায় চেস্ট লেভেলের থেকে অ্যাবডোমেনটা উপর দিকে উঠে গেছে মানে পেটটা উপর দিকে উঠে গেছে তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি ডিস্টেন্ডেড অ্যাবডোমেন ঠিক আছে এই ধর এইভাবে আমরা কিন্তু অ্যাসেস করব বা দেখব যে অ্যাবডোমেন তাহলে সাইজ দেখলাম হেভিনেস হেভিনেস মানে কি ইন জেনারেল অনেকে দেখবেন বিশেষ করে মেল পার্সেনদের হেভিনেস একটু থাকে অ্যাবডোমেনে কিন্তু সেটা নয় আপনারা যেটা দেখবেন সেটা কি তার অন্য কোনো কারণে হেভিনেসটা আছে কিনা তাই তো মেল বলুন ফিমেল বলুন কারণ যদি একটু ফ্যাট থাকে সে কারণে তার হেভিনেস তার অ্যাবডোমেনে বা পেটে থাকতেই পারে কিন্তু অন্য কোন টিউমার টিউমার ইত্যাদির কারণে যদি হেভিনেস থাকে সেইটাকে আপনাকে দেখতে হবে যে পেটটা আলাদা করে একটু ভারী ভারী লাগছে কিনা নেক্সট হচ্ছে সেপ সেপ মানে আকার তারপর হচ্ছে স্কার মার্ক স্কার মার্ক মানে কি কি দেখতে পারি যে তার প্রিভিয়াস কোনো মানে আগে কোনো সার্জারি হয়েছে কিনা মানে অপারেশন হয়েছে কিনা যদি অপারেশন হয়ে থাকে তার দাগ থাকবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই পেশেন্টার আগে অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন হয়েছে 
বা এই পেশেন্টটার আগে অমুক অপারেশন হয়েছে আমরা বুঝতে পারবো তাই তো আর কি দেখবো পেটের মধ্যে কোন র্যাশ আছে কিনা বা অন্য কোন অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ইনফ্লামেশন ইনফ্লামেশন মানে কি ধরুন ইনফ্লামেশন কোথায় হবে কোন ওপেন জায়গা ছাড়া তো সেই ওখানটা অ্যাবডোমেনের মধ্যে বা পেটের উপর ওপেন জায়গা কি আছে নাভিটা আছে মানে হচ্ছে যে কি আম্বেলিকাস আম্বেলিকাসের ওই পার্টে আমরা কি দেখতে পারি যে ওখানে কোনো ইনফ্লামেশন হয়ে গেছে কিনা আম্বেলিকাসটা মানে হচ্ছে নাভিটা উপর দিকে উঠে এসছে কিনা সে জায়গাটা চারপাশে রেডনেস বা লাল হয়ে গেছে কিনা হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমরা দেখ তাহলে বুঝবো ইনফ্লামেশন মানে ওই জায়গাটা একটা সংক্রমণ ঘটছে সংক্রমণ ঘটছে ঠিক আছে তারপরে কি ফ্লুইড কালেকশন ফ্লুইড কালেকশন হলে অটোমেটিক অ্যাবডোমেনটা বা পেটটা বড় দেখাবে সেটা আমরা অ্যাসেস করে বুঝতে পারবো তো সেই এই জিনিসগুলো মেনলি আমরা দেখতে পাবো তাহলে ইনস্পেকশনে আমরা পার্টিকুলার কি দেখবো যে মাউথের মধ্যে আমরা ট্রমা দেখতে পারি যে কোনো ঘা লিসা না কত এই জিনিসগুলো আছে কি না টান কিরকম আছে এই সব দেখতে পারি এখান থেকে আমরা কি আসতে পারি যে পেশেন্টের কোনো ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে স্টোমাটাইটিস হতে পারে এগুলো আমরা ভাবতে পারি আর কি হতে পারে অ্যাবডোমেনের সাইজ হেভিনে সেপ স্কারমার ইনফ্লামেশন ফ্লুইড কালেকশন এগুলো যদি আমরা ইন্সপেক্ট করি সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন ডায়াগনোসিসে আসতে পারি যেমন কি যদি অ্যাবডোমেনের ফ্লুইড কালেকশন হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি অ্যাসাইটিস হয়েছে তাই তো যদি অ্যাবডোমেনটা প্রচুর হেভিনেস থাকে তাহলে আমরা তাকে মোটামুটি হিস্ট্রি নেওয়ার পরে ইন্সপেক্ট করার পর প্যালপেট করার পর তাকে আমরা বলতে পারি লিভারের কোনো লিভারটা হয়েছে বড় হয়ে গেছে এরকম কিছু বা টিউমার টিউমার কিছু হয়েছে আমরা আসতে পারি তাহলে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের মধ্যে আমরা কি কি আসতে পারি অ্যাসাইটিস ফ্যাটিয়াস ফ্যাটি লিভার টিউমার স্প্লিনো মেগালি স্প্লিনো মেগালি কথাটার মানে কি স্প্লিন মানে স্প্লিন মানে डायगनोसिसपेक्शन ग নেক্সট আসছে যে প্যালপেশন তাহলে শুধুমাত্র হিস্ট্রি টেকিং ইনস্পেকশন করেই কিন্তু আলটিমেট ডায়াগনোসিস করা যাবে না আরো কিছু করতে হবে সেটাকে কনফার্ম করার জন্য কি সেটা প্যালপেশন প্যালপেশন কথাটার মানে কি এক্সামিনেশন বাই পাম্প পাম্প বলতে বিশেষ করে পামের যে যে প্যাডি পাটটা আছে এই পাটটা দিয়ে আমরা যখন প্যালফিট করি ঠিক আছে এই সামনের দিকে প্যাডি পার্টটা ফিঙ্গারের যে প্যাডি পার্টটা এবং এই পামের যে পেছনের দিকে প্যাডি পার্টটা এটাকে যখন আমরা দিয়ে কোনো কিছু জিনিস প্যালপেট করে দেখি ঠিক আছে এখানে কি বলছে সুপারফিশিয়াল প্যালপেশন হয় ডিপ প্যালপেশন হয় আপনাদের বই তো আছে দেখবেন যে এইভাবেই আছে সুপারফিশিয়াল প্যালপেশন কি বলছে যে সেখানটা আমরা কি দেখতে পারি সুপারফিশিয়ালি মানে জাস্ট ওপরে হালকা করে হাতটা দিয়ে যখন আমরা প্যালপেট করি মানে হাতের তালুটা দিয়ে যখন ওটা আমরা দেখি কি দেখতে পারি যে ওই জায়গাটা টেম্পারেচার আছে কিনা টেন্ডার রেস আছে কিনা তাহলে এগুলো থেকে আমরা ভাবতে পারি ওই জায়গাটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন হয়ে গেছে টেম্পারেচার টেন্ডার নেস এগুলো থাকলে ইনফ্লামেশনের সাইন সিনটম এগুলো আর কি রিজিডিটি হয়ে আছে কিনা রিজিডিটি মানে শক্ত তাই তো আপনি এক জায়গায় ঠেলছেন কিন্তু সে আপনাকে উল্টো দিকে আবার ফেলা দিচ্ছে মানে কি ওই জায়গাটাতে শক্ত আছে তাহলে সেখান থেকে আমরা ভাবতে পারি যে সেখানে কোনো টিউমার টিউমার হতে পারে ঠিক আছে এরপরে দেখুন আছে ডিপ প্যালপেশন ডিপ প্যালপেশন আমরা কি দেখতে পারি আমরা যদি হাতের এই পাম্পটাকে ডিপলি প্যালপেট করে দেখি তাহলে দেখব যে কি অর্গ্যানো মেগালি অর্গ্যানো মেগালি মানে কি অ্যাবডোমেনে যে কটা অর্গ্যান আছে সেটা যখন বড় হয়ে যাচ্ছে সেটা স্পিনো মেগালি হতে পারে হিপাটো মেগালি হতে পারে টিউমার হতে পারে সবকিছু হতে পারে এগুলো অলরেডি বলেছি তারপরে কি পেন আছে কিনা তার মানে আপনি যখন সুপারফিশিয়ালি প্যালপেট করবেন মানে হালকা করে প্যালপেট করবেন হাতের তালুটা দিয়ে তখন হয়তো তার ব্যথা অনুভব হচ্ছে না কিন্তু আপনি যখন ডিপ প্যালপেট করছেন তখন দেখা গেল সে হচ্ছে ব্যথা অনুভব করছে তাহলে বুঝতে হবে যে ওই জায়গায় কোনো অর্গানের মধ্যে কোনো একটা হচ্ছে যে অল্টারেশন ঘটছে এস ও এল স্পেস অকুপাইং লিসন স্পেস অকুপাইং লিসন বলতে অ্যাকচুয়ালি 
একদম বাংলা বা ছোট কথা হচ্ছে টিউমার জাতীয় জিনিসকে বোঝায় ঠিক আছে তার মানে ডিপ প্যালপিটের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা এই এসও এলটাকে অ্যাসেস করতে পারবো এস ও এল এর ফুল ফর্ম লিখলে আপনারা লিখে নিন বা এমনিও মনে রাখুন স্পেস অকুপাইং মিশান যেটাকে বলা হচ্ছে টিউমার ঠিক আছে নেক্সট আসছে কি টেন্ডারনেস এই যে বললাম সুপারফিসিয়ারি প্যালপিট করলে দেখা গেল ওই জায়গাটা ব্যথা পাচ্ছে না কিন্তু যখনই ডিপ প্যালপিট করছে দেখা গেল ওই জায়গাটা ব্যথা হচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে পার্টিকুলার ওই জায়গাটাতে কোনো একটা কিছু প্রবলেম হয়েছে অ্যাবডোমেনের তাহলে এখান থেকে আমরা কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসতে পারি কেপাটোমেগালি স্পিনোমেগালি অ্যাসাইটিস ফ্যাটি লিভার এটসেট্রা বিভিন্ন টাইপের আমরা ডায়াগনোসিসে আসতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট নেক্সট আছে পার্কাশন পার্কাশন কথাটার মানে কি প্যালপেশন বাই ফিঙ্গার স্ট্রাইকিং মানে যখন কোনো আঙ্গুলের টোকা দিয়ে ঠিক আছে কোনো কিছু জিনিস প্যালপিট হয় শুধু প্যালপেশনটা কিন্তু বাই পাম দিয়ে হয় ঠিক আছে পাম বিশেষ করে পামের এই প্যাডি পার্টটা মানে এই যে পামের এই ফোলা জায়গাগুলো আর প্যালপেশন বাই ফিঙ্গার স্ট্রেক এখানে কিন্তু ফিঙ্গার মানে আঙ্গুলগুলো টোকা দিয়ে যখন কোনো কিছু জিনিস অ্যাসেস করা হচ্ছে বা প্যালপেট করা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে পার্কাশন ঠিক আছে কি ধরনের পার্কাশন আমরা দেখতে পারি টিম্প্যানিক পার্কাশন হাইপার রেজোনেন্ট পার্কাশন ডাল সাউ টিম্প্যানিক পার্কাশন মানে কি বলছে যখন স্পেশালি এটা হচ্ছে ইন্টেস্টাইনে যদি আপনারা একটা ফিঙ্গার বিশেষ করে মিডিল ফিঙ্গারটা এই যে আপনাদের মধ্যমা মানে আঙ্গুলের মাঝের ফিঙ্গারটা বাম হাতের মাঝের ফিঙ্গারটা অ্যাপডোমেনের উপর রাখতে হবে তারপরে আর একটা ফিঙ্গার দিয়ে ওই ডান হাতের মধ্যমা ফিঙ্গারটাকে দিয়ে ওইটাকে টোকা দিতে হবে টোকা দিলে যদি একটা ড্রাম লাইক সাউন্ড পাওয়া যায় সেটাকে বলা হচ্ছে টিম্প্যানিক সাউন্ড এবং এটা যদি ইন্টেস্টাইনের বা অন্ত্রের কাছাকাছি পাওয়া যায় তাহলে এটাকে আমরা নিউমোথোরাস হিসাবে ও কিন্তু ডায়াগনোসিস করতে পারি নেক্সট হচ্ছে কি যখন হচ্ছে চেস্ট মানে বুকের উপরে এই জিনিসটা করা হয় যে বাম হাতের ফিঙ্গারটা দিলেন তারপরে ডাম হাতের মধ্যমা ফিঙ্গারটা দিয়ে যখন আপনি সাউন্ডটাকে অ্যাসেস করলেন সেখানটায় যদি কোনো হাই পিচ বা ডাল সাউন্ড বেরায় তাহলে বুঝতে হবে বুকের মধ্যে জল জমেছে বা ফ্লিউরালি প্রেশার ধরনের কিছু হয়েছে যেটাকে আমরা ভাবি অ্যাকোমোলেশন অফ এয়ার মানে ওই জায়গাটাতে বাতাস ঢুকেছে বাতাস ঢুকেছে মানে কি লাংসের ওখানটায় যে লেয়ার গুলো আছে ওইখানটা এয়ারটা ঢুকেছে সেটাকে আমরা মেডিকেল টার্মিনোলজিতে বলি ফ্লিউরাল ইফিউশন এই ধরনের অ্যাসেস করতে পারি এরপরে আসছে কি ডাল সাউন্ড টু অ্যাসেস দা লিকুইড অর টিউমার আবার একবার ফিঙ্গারটাকে দিলেন দেখা গেল ডাল একটা সাউন্ড বেরোচ্ছে মানে একটা গম গমে একটা সাউন্ড বেরোচ্ছে গম গমে ঠিক না মানে কি বলবো একটা ডাল মানে একটা ভেক সাউন্ড মতো বেরোচ্ছে তখন ভাববেন ওই জায়গাটাতে কোনো লিকুইড বা জমে আছে অথবা সেখানে টিউমারও থাকতে পারে ডাল সাউন্ডটা কিন্তু টিউমার এবং লিকুইড দুটোটাকেই অ্যাসেস করতে হেল্প করে তাহলে এই পার্কাশনটা কিন্তু খুব সহজ কিন্তু নয় একটু প্র্যাকটিস করতে হবে কেন এটা কিন্তু ফিঙ্গার স্ট্রাইকিং এর মাধ্যমে আপনি হয়তো জায়গাটাতে টোকা দিলেন দিয়ে সাউন্ডটা বুঝতে পারলেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা ড্রাম লাইক নাকি ডাল সাউন্ড নাকি হাই পিচ সাউন্ড এইটাকে অ্যাসেস করাটাই মেন জিনিস ওইটা যদি অ্যাসেস করতে পারেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওটা ওখানে এয়ার জমে আছে নাকি ওখানে টিউমার জমেছে না ওখানে ওয়াটার কালেকশন হয়েছে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে কি অস্কালটেশন অস্কালটেশন কথাটা মানে কি লিসেনিং কোনো কিছু জিনিস শোনা শো কি শুনবে বাই স্টেথোস্কোপ এটা কিন্তু আপনারা শুধুমাত্র কান পেতে কিন্তু নাও শুনতে পারেন এটার জন্য কিন্তু স্টেথোস্কোপটা খুব জরুরি অস্কালটেশন বাই স্টেথোস্কোপ কি বলেছে অ্যাসেস ফর ফিফটিন টু টোয়েন্টি সেকেন্ড কমনলি এটা হচ্ছে এই টাইমের এই টাইম একবার দেখা হয় যে স্টেথোটাকে এখানে বসানো হয় আমরা অ্যাবডোমেনটাকে চারটা ভাগে ভাগ করেছি লেফট আপার কোয়ার গোটা পেটটাকে যদি আমরা এরকম ক্রস করি তাহলে চারটা ভাগ হবে বাম দিকের ওপরের পার্টটা হবে লেফট কোয়াড্রেন্ট রিজিয়ান ডান দিকের ওপরের পার্টটা হবে রাইট কোয়াড্রেন্ট রিজিয়ান লেফট বাম দিকের 
নিচের পাটটা হবে লেফট লোয়ার কোয়াড্রেন্ট এবং ডান দিকের নিচের পাটটা হবে রাইট কোয়াড্রেন্ট রিজিয়ান এই জায়গাগুলোতে মূলত অসকালটেশনটা করা হয় এবার দেখুন আমি তো বললাম এটা একটু ছবি আকারে দেখে নিন এই দেখুন পেটটাকে চারটা ভাগে ভাগ করেছে একদম এই যে পেট তার নাম থেকে এখানে সিম্পাসিস পিউবিসে অব্দি লাইন টেনেছে আর এখানটা হচ্ছে ট্রান্সভার্সলি এরকম একটা ক্রস করা হয়েছে তার মানে চারটা পার্ট হয়ে গেছে ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে এই ওয়ানটা কি ওয়ান হচ্ছে যে কে কোথায় গেল হ্যাঁ ওয়ান ওয়ান হচ্ছে যে কি লেফট আপার কোয়াড্রেন্ট রিজিয়ান রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট রিজিয়ান লেফট লোয়ার কোয়াড্রেন্ট রিজিয়ান লেফট রাইট লোয়ার কোয়াড্রেন্ট রিজিয়ান ঠিক আছে এরপর আসছে ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন মানে কি এর আগে একটু জাস্ট একটু পিছিয়ে যাই আমরা ছিলাম কোথায় ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন অফ অ্যাপটোম তাই তো প্রথমে বললাম হিস্ট্রি টেকিং করব ডিটেলস এ তারপরে বললাম ইন্সপেক্ট করব মানে কি ভালো করে ইন্সপেকশন করব ভিজুয়ালাইজেশন করব তার সাথে আস্কিং করব তারপরে কি বললাম যে প্যালপেশন করব মানে পাম দিয়ে ভালো করে সুপারফিশিয়ালি ডিপ প্যালপেট করব তারপরে কি বললাম পার্কাশন করব মানে জায়গাটাকে আঙুল দিয়ে টোকা দিয়ে সাউন্ড গুলোকে অ্যাসেস করে অ্যাসেস করবো ওই জায়গাটা এয়ার জমে আছে না এই টিউমার জমে আছে না জল জমে আছে তারপরে কি বললাম স্টেথো দিয়ে অস্কালটেট করব মানে শুনব ঠিক আছে এই চারটা পার্টি নেক্সট তারপরেও কিন্তু কনফার্ম ডায়াগনোসিস এর জন্য আর একটা জিনিস থেকে যাচ্ছে যেটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন যেটা আমরা হসপিটালে গেলে প্রথমেই আমাদের অ্যাসেস করার পর ক্লিনিক্যালি অ্যাসেস করার পরই এটা হচ্ছে দেয়া হয় কি ধরনের ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট কমনলি জিআই ট্র্যাক সিস্টেমে করা হয় ইউএসজি এই কথাটার সাথে আপনারা ওরিয়েন্টেড এন্ডোস্কোপি এন্ডোস্কোপি হচ্ছে এটা আপার গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল সিস্টেমেরও হতে পারে সিগমোয়েডোস্কোপি মানে সিগমোয়েড এর হচ্ছে যে কি ছবিটা নেওয়া হয় কোলোনোস্কোপি কোলনের ছবিটা নেওয়া হয় সেখানে কোনো প্রবলেম আছে কিনা অ্যাসেস করার জন্য সিটি অ্যাবডোমেন কম্পিউটারাইজ টোমোগ্রাফি অব অ্যাবডোমেন সিটি কথাটা তো আপনারা সিটি হিসেবেই জানেন সিটি অব অ্যাবডোমেন লিলেও হবে এমআরসিপি এটা কিন্তু শেষের দিকে করা হয় সবাইকে কিন্তু এমআরসিপি ইআরসিপি এগুলো কিন্তু করতে দেওয়া হয় না এমআরসিপি কথাটার ফুল ফর্ম কি ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স কোলঞ্জিও প্যানক্রিওটাগ্রাফি আর ইআরসিপির ফুল ফর্ম কি এন্ডোস্কোপিক রেট্রোগেট কোলঞ্জিও প্যানক্রিওটাগ্রাফি ঠিক আছে দুটোই এটা হচ্ছে যে এমআরআই এটা ওয়ান টাইপ অফ এমআরআই এমআরসিপিটা এটা হচ্ছে যে কি ওয়ান টাইপ অফ এন্ডোস্কোপিক হচ্ছে যে এন্ডোস্কোপি তাহলে এই গুলো তো করা হয় ইনভেস্টিগেশনে তার সাথে হিস্ট্রি টেকিং ইন্সপেকশন প্যালপেশন পার্টাশন অস্কালটিশন এগুলো অবশ্যই নিতে হয় তাহলে কিন্তু আমরা ডায়াগনোসিসটা যে কোনো পেশেন্ট যখন আসবে তার ডায়াগনোসিসটাকে কনফার্ম করতে পারবে নেক্সট আসছে যে কি সাম কমন প্রবলেমস অফ জিআই সিস্টেম আপনাদের বইতে অনেকগুলো প্রবলেম আছে তবুও আজকে আমি যেটা পড়াবো সেটা শুধুমাত্র নজিয়া ভমিটিং হিটকাপ এবং কনস্টিপেশন নজিয়া মানে বমি বমি ভাব ভমিটিং মানে বমি হিটকাপ মানে হিচকি কনস্টিপেশন মানে কোষ্ঠকাঠিন্য আর অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেন মানে হঠাৎ করে খুব জোরালো পেটের ব্যথা ডায়রিয়া এই দুটো কিন্তু আমরা পরে পরে সেশানে পড়বো আজকে আমরা পড়বো কিন্তু নজিয়া ভমিটিং হিটকাপ এবার উপরে দেখুন আমি হেডিংটা কি লিখেছি সাম কমন প্রবলেমস আমি কিন্তু ডিজিজ লিখিনি কেন ডিজিজ লিখিনি নজিয়া ইজ নট এ ডিজিজ ভমিটিং ইজ নট এ ডিজিজ হিকআপ ইজ নট এ ডিজিজ ইটস অল দ্য প্রবলেমস অফ জিআই সিস্টেম তার মানে এগুলো কোনো ডিজিজের সাইন সিনটম আকারেও হতে পারে কিন্তু ইটস সেল বা কনস্টিপেশন এরা ইটস সেল কিন্তু কোনো ডিজিজ নয় তাই তো তাই জন্য আমি লিখেছি সাম কমন প্রবলেমস অফ জিআই সিস্টেম ঠিক আছে তাহলে আমি এবার যাচ্ছি কি নজিয়া নজিয়াতে যাচ্ছি নজিয়া মানে কি নজিয়া হচ্ছে একটা আনপ্লেজেন্ট ফিলিং অব দা অফ দা নিড টু ভমি মানে বমি করার জন্য শরীরের মধ্যে যখন একটা অস্বস্তিকর ফিলিং মানে অনুভূতি হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে নজিয়া মানে ভমিটিং হয়নি বমি হয়নি কিন্তু ভেতরে একটা আনপ্লেজেন্ট ফিলিংস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নজিয়া ভমিটিং একটাই কথা বলতে গেলে 
তো নেক্সট হচ্ছে ভমিটিং দ্য এক্সপালশন অফ দ্য গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট থ্রু দ্য মাউথ কস্ট বাই দ্য ফোর্সফুল অ্যান্ড সাস্টেন কন্ট্রাকশন অফ দ্য অ্যাপডোমিনাল মাসেল অ্যান্ড ডায়াক্রাম কোনো কারণে যখন হচ্ছে অ্যাপডোমিনাল মাসেলগুলো কন্ট্রাক্ট করে যায় এবং তাতে কি হয় যে পেটের মধ্যে খাওয়ারগুলো আবার বেরিয়ে চলে এসে মুখের বাইরে বেরিয়ে যায় সেই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ভমিটিং এক্সপালশন অফ দ্য গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট কেন বলেছে ওটা কিন্তু পেটের মধ্যে চলে গেছিল খাওয়ারটা কিন্তু তারপরে আবার বেরিয়ে এসছে থ্রু মাউথ মানে টিসো পেগাস হয়ে মাউথ হয়ে ওটা একদম বাইরে বেরিয়ে এসছে কিসের কারণে থ্রু কস্ট বাই ফোর্সফুল অ্যান্ড সাস্টেন কন্ট্রাকশন অফ দ্য অ্যাপডোমিনাল মাসেল অ্যান্ড ডায়াক্রাম তার মানে আমাদের এই যে মধ্য ছদা আছে মানে অ্যাপডোমিনে এইখানে যে মাসেল গুলো আছে এবং মধ্য ছদা মানে পর ডায়াফ্রাম আছে মানে পর্দাটা আছে সেইটা কন্ট্রাক্ট করার কারণে পেটের মধ্যে যে খাওয়ার গুলো ছিল সেগুলো আবার যখন ইসোফেগাস মাউথের মাধ্যমে রিভার্স হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলা হচ্ছে ভমিটিং ঠিক আছে টাইপস অফ ভমিটিং কত টাইপের ভমিটিং হয় হেমা টেমেসিস হেমা টেমেসিস এগুলো আপনাদের একটু মনে রাখতে হবে ব্রাউন কফি কালার when blood comes from the mouth esophagus stomach small intestine tar mane ki jokhon mukh diye esophagus diye pakostoli theke ba khudro onto theke jokhon blood beriye ase tokhon take bola hocche je blood beriye baire bomir sathe beriye ase when blood ha bomir sathe beriye ase mane vomiting er sathe beriye ase take bola hocche hematemesis এগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে কমনলি ঘটে থাকে পেপটিক আলসার মানে হচ্ছে পাকস্থলীতে কোন আলসার হয়েছে ইসোফেজিয়াল লিসান মানে এখানটা যে ইসোফেগাসটা আছে সেখানটা মানে শ্বাসনালি আছে সেখানে কোনো ক্ষত আছে সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রাউন কফি কালারের ব্লাডটা বেরিয়ে আসে মুখ মাধ্যমে মুখের মাধ্যমে সেটাকে বলা হচ্ছে হেমা টেমেসিস ঠিক আছে বাইল ইন ভমিট মানে কি ইয়েলো কালারের যখন ভমিটিং হয় ওয়েন দ্য কন্টেন্ট কামস ফ্রম দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য ডিওডিনাম ইন কেস অফ ইন্টারজিটেশন অফ দ্য বাই মানে কি যখন ডিওডিনামের মানে স্মল ইন্টেস্টাইনে যে ডিওডিনাম আছে সেখা তার লোয়ার পার্ট থেকে মানে তার নিচের অংশ থেকে যখন কন্টেন্ট গুলো বেরিয়ে আসে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে বাইল ইন ভমিটিং এই বমিটার কালারটা কি হয় ইয়েলো কালার হয় মানে হলুদ কালার হয় তারপর হচ্ছে কি পশেট পশেট মানে কি হোয়েন বেবি ভমিট আপ স্মল অ্যামাউন্ট আফটার ফি মানে ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখবেন খাওয়ার পরেই দেখবেন ওদের বার্পিং করে দেয় ওরা খাওয়া মানে কার্ড মানে দই আকারে খাওয়ারটাকে বার করে দেয় সেইটাও কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ ভমিটিং সেটাকে বলা হচ্ছে পশেট নেক্সট হচ্ছে কি রিফ্লাক্স ভমিটিং রিফ্লাক্স ভমিটিং ইজ কমন ইন বেবি কমনলি এটা বেবিদের ক্ষেত্রে হয় When the valve at the top of the stomach accidentally open. Jokun ki bol chye, chhoto chhoto baat chya dheer, pakus thuli jye valve ta chye, maani khawaat ta isho phe gaas teke pakus thuli te chole jaya, in diye o khanak ta valve ta chye, se ta close ho jaya, in diye o khanak ta valve ta chye, 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 in diye o khanak বাচ্চারা খাওয়ার যখন দুধ খাওয়া হয় তখন বাচ্চারা কি করে দই আকারে খাওয়ারটাকে বার করে নেয় কেন দই আকার হয়ে যায় কেন অলরেডি সেটা যেহেতু পাকস্থলতে ঢুকে যায় সেখানটা এই সিএল সিক্রেশন মিক্সড আপ হয় এবং সেটা অলরেডি কার্ডে কনভার্ট হয়ে যায় মানে দইতে কনভার্ট হয়ে যায় তখন সেই সেই খাবারটা যখন আবার বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলা হচ্ছে রিফ্ল্যাক্স ভমিটিং প্রজেক্টাইল ভমিটিং প্রজেক্টাইল ভমিটিং মানে কুয়েন বেবি ব্রিংস আপ স্টমাক কন্টেন্ট ইনটে ফোর্সফুল হয়ে ও ওয়ে মানে যখন কোনো বাচ্চা মানে তার পেটের মধ্যে যত খাওয়ার গুলো আছে খুব ফোর্সফুলি বার করে দেয় তাকে বলা হয় যে মানে খুব জোরের সাথে ওয়াক ওয়াক করে বার করে দেয় তখন তাকে বলা হয় প্রোজেক্টাইল ভমিটিং মানে প্রোজেক্টাইল ভমি নেক্সট কে যে ফাউল স্মেলিং ভমিটিং ফাউল স্মেলিং ভমিটিং বলতে কি বোঝাচ্ছে ক্যান্সার হয় মানে 
कमनलिमिटी मान पाकस्थल कैंसार क्षेत्र मान कारण प्रथम दिखे सकाल बेला उठे देखें मेर जो प्रेगनेंट हो तो भोर बेला उठे तरह नजिया भमिटिंग मर्निंग कैंसारकशन स्टम संकोचन प्रसारण मे खबर भेतर दिखे पाठिए दे मान मटाइल कर दे सर से देखते इसोफिगे प्रब्लेम आना कार्बोहड्रेटिटेबल्टीट मेडिकल सार्जिकल ट्रिटमेंट जो प्रयोजन देखा जाए कि प्रब्लेम होता के मेडिकल ट्रिटमेंट अवश्य दरकार सार्जिकल मानपारेशन ट्रिटमेंट अवश्य दरकार तक क्योंकि प्राय देखी हिकअप है 
আমাদের মধ্যে একটা মিসকনসেপশন আছে আমরা খালি বলি কেউ বোধে আমাদের আমাদের কথা কেউ মনে করছে মানে খেতে বসে হিক্কা পড়লো আমরা বলি যে কি আমরার কথার মধ্যে কেউ ভাবছে হ্যাঁ আমাকে বোধে কেউ মনে করছে তা কিন্তু নয় এখানটা একটা সায়েন্স আছে কি কারণে হিক্কাপ হয় বা হিচ কি হয় ডেফিনেশনে দেখুন হিক্কাপটা কি হিক্কাপটা হচ্ছে একটা ইনভলিনটারি আনকন্ট্রোলেবল স্প্যাজেম অব দ্য ডায়াফ্রাম অ্যান্ড রেসপিরেটারি অর্গান উইথ এ সাডেন ক্লোজার অব দ্য গ্লডটাইস মানে যেটা হচ্ছে ফ্ল্যারিংসের একটা পার্ট অ্যান্ড এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ গার্লপিং সাউন্ড গার্লপিং সাউন্ড মানে কি যেরকম করে আমাদের হিচকিটা ওঠে তার মানে কি বললো এটা একটা ইনভলিউনটারি মানে যেটা এটাকে অনিয়ন্ত্রিত যেটাকে কন্ট্রোল কর মানে স্বয়ংক্রিয় ভাবে যেটা হচ্ছে ঠিক আছে আর হচ্ছে আনকন্ট্রোলেবল আনকন্ট্রোলেবল মানে কি যেটাকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না হিক্কা বলে কি আমরা সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারি কন্টিনিউ কিন্তু আমাদের হিচকিটা হয়েই যায় স্প্যাজিম অব দ্য ডায়াফ্রাম তাই মেনলি কি হয় যে এই যে পেটের উপরে একটা মধ্যচ্ছদা আছে এই জায়গাটা স্প্যাজিম হয়ে যায় মানে কি কুচকে যায় কন্ট্রাকশন হয়ে যায় আর কি হয় রেসপিরেটারি অর্গান রেসপিরেটারি অর্গান মানে কি এই যে ফ্যারিংস ল্যারিংস যাবতীয় যা কিছু আছে সেই জায়গাগুলোর একটা স্প্যাজে মানে ওইখানটা একটা জোর খিচুনি মতো হয় তাতে কি হয় যে গ্লটিস যেটা হচ্ছে ল্যারিংস এর একটা পার্ট সেইটা হচ্ছে সাডেন ক্লোজ হয়ে যায় তখন এই গার্লপিং সাউন্ডটা বেরোয় ল্যারিংস এর কাজ কি আমরা আমরা এই যে কথা বলছি আমাদের এই ভোকাল করতে কোথায় আছে ল্যারিংস এর তাই তো মানে এই একটা ঢুকছে তাই না আমরা কথা বলতে পারছি কিন্তু সাডেন যখন ওটা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে সাডেন ক্লোজ অব দা ল্যারিংস মানে ল্যারিংস এর ওই পার্টটা যখন মানে গ্লটিস পার্টটা মানে যেটার কারণে আমরা এই যে কথা বলছি শব্দ বেরাচ্ছে সেইটা যখন কোনো কারণে ক্লোজ ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে এবং তার সাথে রেসপেটারি এবং রেসপেটারি অর্গান এবং ডায়াফ্রামটা স্প্যাজিম হচ্ছে ঠিক আছে সেই স্প্যাজিম এর টাইপটা কিরকম ইনভলিউনটারি অ্যান্ড আনকন্ট্রোলেবল মানে কি স্বয়ংক্রিয় এবং অ আনকন্ট্রোলেবল মানে হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত ঠিক আছে এই ধরনের যখন একটা স্প্যাজিম হচ্ছে তখন হচ্ছে এই লাংসের এই পার্টটা সাডেন ক্লোজার অব দ্য গ্লটিসটা এইটা সাডেন এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে কিন্তু এই গার্লপিং সাউন্ডটা দেরি আসছে এই গার্লপিং সাউন্ডটাকেই কিন্তু আমরা কি বলছি হিপকাপ যেটা আমরা বাংলায় বলছি হিচকি তাই তো হেচকি হিচকি বা হেচকি আপনারা যাই বলে নেক্সট হচ্ছে কজেস কজেস কি বলছে কি কারণে হয় অল্টার সোডিয়াম মানে শরীরে যদি লবণের পরিমাণটা কমে যায় বা বেড়ে যায় সে কারণে হতে পারে গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স মানে কি পাকস্থলীর মধ্যে কোনো খাওয়ার হয়তো গেছে কিন্তু পাকস্থলীর ভারটা ওপেন হয়ে যাওয়ার জন্য খাওয়ারটা আবার ফিরে ইসোফেগাসের মধ্যে দিয়ে এসে চলে এসছে তখন হতে পারে হায়াটাস হার্নিয়া এটা হচ্ছে এক ধরনের হার্নিয়া অ্যালকোহল কনজামশন যারা এক্সেসিভ পরিমাণে অ্যালকোহল কনজামশন করে মানে মদ জাতীয় খাওয়ার ড্রিঙ্কস করে হার্ট অ্যাটাক হেপাটাইটিস ঠিক আছে সাডেন এক্সাইটমেন্ট সাডেন যদি কেউ কোনো নিউজে যদি সাডেন কোনো এক্সাইটমেন্ট হয়ে যায় এয়ার এনগার্ল ধরো খাওয়ারের সাথে এক্সেসিভ পরিমাণে যদি হাওয়াটা শরীরে ভিতর ঢুকে যায় তাহলে এবং অল্টার টেম্পারেচার মানে কি শরীরে সাডেন যদি শরীরে তাপমাত্রাটা বাড়ে বা কমে যায় অল্টার মানে বাড়তেও পারে কমতেও পারে অল্টার কথাটার মানে কি যে টেম্পারেচারটা আছে সেটা অল্টারেশন হয়েছে মানে চেঞ্জ হয়েছে সেটা বাড়াও হতে পারে কমা হতে পারে তাহলে এই সব কারণে কিন্তু হিক্কাপ হয় তার মানে হিক্কাপ কিন্তু কেউ নাম করলে হিক্কাপ হয় না কিন্তু হিক্কাপ হয় কিসের জন্য অল্টার সোডিয়াম গ্যাস্টিকস হায়ারিয়া অ্যালকোহল কনজামশন হার্ট অ্যাটাক হ্যাপাটাইটিস সাবিন এক্সাইটমেন্ট এয়ার এনগাল মানে কেউ খাওয়ারের মধ্যে বেশি হাওয়া খেয়ে ফেলেছে কুরকুরে খায় না কুরকুরের মধ্যে প্যাকেটের মধ্যে দেখবেন হাওয়া বেশি থাকে খাওয়ার কম থাকে সেই রকম যখন কোন খাওয়ারের মধ্যে আমাদের ঈশ্বরের মধ্যে দিয়ে এয়ারটা বেশি করে ঢুকে যায় তখন কিন্তু এই হিক্কাপ হতে পারে আর কি অল্টার টেম্পারেচার মানে শরীরের তাপমাত্রা বাড়তেও পারে কমতেও পারে এই সব বিভিন্ন আরো অনেক কারণ আছে এইসব বিভিন্ন কারণে কিন্তু হিক্কাপ হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা ম্যানেজমেন্ট কি করব ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে হিস্ট্রি টেকিং হিস্ট্রি টেকিং একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা শুরু থেকেই জেনেছি কি হিস্ট্রি নেব কোন টাইম 
মানে কোন টাইমে হিকাপটা হচ্ছে মানে খাওয়ার পর হিকাপ হচ্ছে নাকি জল খেলে হিকাপ হচ্ছে না এমনি থাকতে থাকতে স্পন্টেনিয়াসলি ক্রমাগত কন্টিনিউয়াস হিকাপ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই টাইমটা আমাদের জানতে হবে ফ্রিকুয়েন্সি মানে কি কতবার হচ্ছে মানে কি সারা দিনে কতবার হচ্ছে ঠিক আছে কারোর হয়তো সারা দিনে দশবার হচ্ছে কারোর হয়তো সারা দিনে হয়তো দুবার মতো হচ্ছে কিন্তু ওটা লং টাইম ধরে হচ্ছে আর কি হতে পারে আর কোনো অ্যাগ্রেসিভ ফ্যাক্টার আছে কিনা অ্যাগ্রেসিভ ফ্যাক্টার মানে সে কোনো স্বাধীন কোনো এক্সাইটমেন্টের মাঝখানে গেছিল কিনা এই ধরনের কোনো কিছু জিনিস এই যে আমরা বলেছিলাম সাডেন এক্সাইটমেন্ট হলেও হিকআপ হয় এই ধরনের মেন্টালি বা সাইকোলজিক্যাল কোনো এ হলে কিন্তু এই ধরনের ডিসঅর্ডার হলে কিন্তু হিকআপ হতে পারে ফিভার আমরা বলেছি অল্টার টেম্পারেচার মানে কি তার হয়তো তাপমাত্রা বেড়ে গেছে তখন হয়তো হয়েছে কিনা সেটা জানতে হবে পেন হলে তার কোথাও অন্য কোথাও পেন হচ্ছে কিনা হিকআপের সাথে সাথে অন্য বডির কোনো পার্টে পেন হচ্ছে কিনা হিকআপের সাথে কাপ আসছে কিনা হিকআপের সাথে ভমিটিং আসছে কিনা হিকআপের সাথে চেস্ট পেন হচ্ছে কিনা তাহলে এই ধরনের হিস্ট্রি গুলো কিন্তু আমাদের নিতে হবে ঠিক আছে ইনভেস্টিগেশন আমরা কি করব হিস্ট্রি নেয়ার পরও আমাদের ফাইনাল ডায়াগনোসিস এর জন্য কিন্তু ইনভেস্টিগেশন করতে হয় কি করব এক্সরে করে দেখতে পারি এক্সরে করে আমরা কি দেখতে পারি রেসপিরেটারি অর্গানে কোনো প্রবলেম হয়েছে কি না মানে রেসপিরেটারি অর্গানে ইছু পেগাস বা ল্যারিংস প্যারিংস এর ওখানটায় কোনো স্ট্রিকচার হয়ে গেছে কিনা হ্যাঁ আর কিউ দেখতে পারি ইসিজি করে দেখতে পারি ইউএসজি করে দেখতে পারি সিটি করে দেখতে পারি এমআরআই করে দেখতে পারি ব্লাডের কমপ্লিট টেস্ট করে দেখতে পারি হ্যাঁ ডিসি ডিসি ইয়েসার সবকিছু টেস্ট করে ইলেকট্রোলাইট স্টাডি ইলেকট্রোলাইট স্টাডি মানে কি সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম এগুলো তাই তো ক্লোরাইড আর হচ্ছে রেনাল ফাংশন টেস্ট ইউরিনের কোনো প্রবলেম আছে কিনা এই যে অল্টার সোডিয়াম বলেছি ইউরিনের প্রবলেম থাকলে কি হবে সোডিয়াম অনেক সময় কমে যায় তাই তো ইউরিনারি রিটেনশন হয় তাহলে হচ্ছে যে তাহলে ইউরিনার ইউরিনাল ফাংশন টেস্ট করলাম এল এফ টি এল এফ টি মানে হচ্ছে যে কি লিভার ফাংশন টেস্ট লিভার ফাংশন টেস্ট মানে কি আমরা কি জানতে পারবো হেপাটাইটিস আছে কিনা জন্ডিস আছে কিনা কারণ লিভার ফাংশন টেস্ট আমরা কি জানতে পারি বাইল रेसपिटरि स्पैजेम ए डायम मान मध्य छदार एक स्पैजेम যেটা হচ্ছে ইনভলেন্টারি হতে পারে এবং আনকন্ট্রোলেবল এখানে কি হয় সাডেন আমাদের ল্যারিংস এর মানে শ্বাসযন্ত্রের এখানটা তার যে ঢাকাটা আছে সেইটা কি হয় ক্লোজ হয়ে যায় তখন কি হয় যে একটা গাল্পিং সাউন্ড বেরিয়ে আসে এটা কি কারণে হতে পারে শরীরে লবণের পরিমাণ কমে গেলে বা বেড়ে গেলে হতে পারে গ্যাস্ট্রিক রিপ্লাস মানে পাকস্থলী থেকে কোনো খাওয়ার বেরিয়ে আসছে ঘন ঘন সে কারণে হতে পারে ম্যানেজমেন্ট কি করব তার হিস্ট্রি নেব হিস্ট্রি কি নেব কোন টাইমে হচ্ছে কতবার হচ্ছে তার কোন অ্যাগ্রেসিভ ফ্যাক্টারের সামনে সে মুখোমুখি হয়েছিল কিনা তার ফিভার আছে কিনা কেন আমরা বলেছি অল্টার টেম্পারেচার হলে হতে পারে তার পেন আছে কিনা তারপর কাপ আছে কিনা জানলাম ভমিটিং তারপর চেস্ট পেন যদি হাটের কোন প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে চেস্ট পেন আছে কিনা সেগুলো জানলাম তাহলে আমরা সেই বুঝে তাহলে আমরা ম্যানেজ করতে পারবো এবার ফাইনাল ডায়াগনোসিস জন্য আমরা এক্সরে করব এক্সরে করে দেখব এই অর্গান গুলোতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা ইসিজি করে দেখব যে হাটের কন্ডিশন কিরকম আছে ইউএসি করে অল ওভার অর্গানের কোনো প্রবলেম আছে কিনা দেখতে পারবো সিটি এমআরআই করে ডিটেলস দেওয়া হচ্ছে যে জানতে পারবো ব্লাড টেস্ট এর মধ্যে সব টিসি ডিসি ইয়েসার সবকিছু হবে আর কি হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট স্টাডি মানে হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড এইসব যে স্টাডিটা করা হয় সেটাকে বলা হয় ইলেকট্রোলাইট স্টাডি রেনাল ফাংশনের মধ্যে আমরা সোডিয়াম টোডিয়াম অ্যাসিস করে দেখতে পারবো সোডিয়াম পটাশিয়াম সবকিছু আর এল এফ টি মানে লিভার ফাংশন টেস্ট মানে হচ্ছে আলটিমেট হচ্ছে ডায়াগনোসিস এ পৌঁছে যেতে পারবো তাই তো
এবার আসছে কনস্টিপেশন কনস্টিপেশন এটাও এক ধরনের সিমটমস যেটা ডেফিনেশন হচ্ছে কোয়েন এ পার্সেন কোশেস লেস দ্যান থ্রি বাউল মুভমেন্ট এ উইক অর হ্যাজ ডিফিকাল বাউল মুভমেন্ট মানে যখন একটা মানুষ সপ্তাহে তিনবারের কম লেস দ্যান থ্রি মানে তিনবারের কম ধরো স্টুল পাস করছে বা স্টুল পাস করার সময় তার ডিফিকাল্টি মানে কষ্ট হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে যে কনস্টিপেশন মানে তার বাউল মুভমেন্টটা তিনের কম হচ্ছে পার উইক বোঝা গেছে তাহলে এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি আমরা কখন তাকে বলবো যে যে তার কনস্টিপেশন হয়েছে হার্ড টু পাস টু মানে কি স্টুল করতে বসছে কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে স্টুল হার্ড হয়ে গেছে তারপরে কি প্রবলেম টু পাস টু স্টুল করতে বসছে কিন্তু হচ্ছে হয়তো পেন হচ্ছে বা স্টুল বেরোচ্ছে না এইসব ক্ষেত্রে পাশে স্টুল লেস দ্যান থ্রি টাইমস পার উইক হয়তো উইকে থ্রি টাইম স্টুল পাস করছে ঠিক আছে ইনকমপ্লিট স্টুল পাস হয়তো স্টুল করতে যাচ্ছে কিন্তু কমপ্লিট তার স্টুল পাস হচ্ছে না নেক্সট কি ডিফিকাল্টি টু পাস স্টুল মানে হচ্ছে যে কি স্টুল পাস করতে খুব কষ্ট হচ্ছে প্রেশার অন অ্যাবডোমেন ডিউরিং বাউল মুভমেন্ট যখন স্টুল পাস করতে যাচ্ছে তখন পেটের উপর প্রেশার করছে ঠিক আছে তাহলে এই কটা জিনিস থাকলে কিন্তু আমরা তাকে বলবো যে সে হচ্ছে কনস্টিপেটেড মানে সেই পার্সনের কনস্টিপেশন হয়েছে তাহলে কি কি হলো প্রথম কথা হচ্ছে হার্ড টু পাস টু স্টুল পাস করতে কষ্ট স্টুল স্টুলটাই হচ্ছে হার্ড হচ্ছে প্রবলেম টু পাস টুল স্টুল পাস করতে প্রবলেম হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে প্রেশার অন অ্যাবডোমেন অথবা পেটের উপর চাপ পড়ছে এই জিনিসগুলো যদি আমরা কোন পেশেন্ট কাছে হিস্ট্রি হিসাবে পাই তাহলে আমরা ধরবো সি ইজ সি অর হি ইজ কনস্টিপেটেড কি কারণে হতে পারে ড্রাগ মেডিসিন ড্রাগ মেডিসিন মানে যখন কোন মেডিসিন লং টাইম ধরো ধরো কাজছে ধরো আয়রন জাতীয় মেডিসিন কোন ধরো লং টাইম ধরে কাজছে তাহলে সেখানে কনস্টিপেশন হওয়ার চান্স আছে ফুড হ্যাবিট ধরুন প্রচুর স্পাইসি ফুড ফ্যাটি ফুড এই ধরনের কেউ ফুড খায় তাহলে ফুড হ্যাবিট এর জন্য তার কি হচ্ছে ডাইজেশন ঠিক মতো হচ্ছে না তখন কি হচ্ছে সে আস্তে আস্তে কনস্টিপেশনের টেন্ডেন্সি চলে আসছে এছাড়া কিছু মেন্টাল চেঞ্জের কারণেও কিন্তু কনস্টিপেশন হয় সেই মেন্টাল চেঞ্জের কারণটা কি ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন মানে কি হতাশা আমরা জানি আমাদের অবসাদিয়া মানে হচ্ছে এনার্জির যখন অভাব হচ্ছে ঠিক আছে ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স ইলেকট্রোলাইট ইন্ডিয়া ব্যালেন্স মানে সোডিয়াম পটাশিয়াম যখন কিছু বাড়তেও পারে কমতেও পারে সিএ ইন গ্যাস্ট্রিক পার্ট যখন কোনো গ্যাস্ট্রিক পার্টে মানে স্টোমাকে পাকস্থলিত হোক স্মল ইন্টেস্টাইনে হোক বা লার্জ ইন্টেস্টাইনে হোক যে কোনো জায়গায় যদি সিএ মানে ক্যান্সার হয়ে থাকে তাহলে কি হবে স্টুল পাস করতে কষ্ট হবে সিবিএ সেবিব ভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট এসব ক্ষেত্রেও কি হয় পেশেন্টের বডি যেহেতু রিল্যাক্স হয়ে যায় মাসেল গুলোর হচ্ছে ল্যাক্সিটি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে পেশেন্ট কি করে যে স্টুল পাস করতে পারে না আস্তে আস্তে সেটা কনস্টিপেশন হয়ে যায় আইবিএস ইরিটেবল বায়ল সিনড্রোম অ্যানোরেকটাল ডিসর্ডার এই ধরনের বিভিন্ন কারণে কিন্তু কনস্টিপেশন হতে পারে ওভারঅল কারণ হচ্ছে ফুড হ্যাবিট যেটা হচ্ছে মেন জিনিস তারপর হচ্ছে ফ্লুইড ঠিক মতো যদি জল না খায় ঠিক মতো যদি এক্সারসাইজ না খায় ঠিক মতো যদি লাইফস্টাইল মেনটেন না করে তাহলে কিন্তু কনস্টিপেশন হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি ঠিক আছে নেক্সট কি রিস্ক ফ্যাক্টার অ্যান্ড ওয়ার্নিং সাইন অফ কনস্টিপেশন কোন কোন ক্ষেত্রে কনস্টিপেশন হয়ে যাওয়ার চান্সটা বেশি থাকে বেশিরভাগ দেখবেন বয়স যখন চল্লিশের বেশি হয়ে যায় মোর দ্যান ফর্টি এজ যখন বয়স চল্লিশের বেশি হয়ে যায় কি হয় তার গ্যাস্ট্রিক মর্টিলিটি অনেক কমে যায় মানে কি পেটের এই কাজকর্ম গুলো এগুলো হচ্ছে যে আস্তে আস্তে কমতে থাকে তখন কি হয় সে যদি ঠিক মতো চলাফেরা না করে ঠিক মতো এক্সারসাইজ না করে তখন কিন্তু তার হচ্ছে যে কি কনস্টিপেশন হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে নেক্সট কি ব্লাড ফর্ম অ্যানাস কি হতে পারে কনস্টিপেশনে আর অ্যানাসের থ্রু দিয়ে ব্লাড বেরোতে পারে কি 
যেটা হচ্ছে খিদে হয় না যেটা আর কি উদামান্দ যেটা আর কি নেক্সট হচ্ছে ভমিটিং হতে পারে তার সঙ্গে টেম্পারেচার আসছে তার সঙ্গে ওয়েট লস হয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে টিউমার হয়তো কোথাও দেখা দিয়েছে হিস্ট্রি অফ সি ফ্যামিলিতে কোনো সি আছে বা সার্জিক্যাল হিস্ট্রি আগে কোনো সার্জিক্যাল অপারেশন হয়েছিল এই ধরনের ফ্যাক্টরস গুলো থাকলে কিন্তু তার কনস্টিপেশন হওয়ার চান্স অনেক বেশি এবং নেক্সট কি টাইপস অফ কনস্টিপেশন টাইপস অফ কনস্টিপেশন মানে কি দুটো টাইপ আছে একটা প্রাইমারি কনস্টিপেশন আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কনস্টিপেশন প্রাইমারি কনস্টিপেশনটাকে আবার তিনটে ভাগে ভাগ করেছে দেখুন ফাংশনাল অর ইডিওপ্যাথিক কনস্টিপেশন এটা মানে কি এই কনস্টিপেশন মা এই কোষ্ঠকাঠিন্যতে কি হয় এটা ইরেগুলার হয় মানে পেশেন্ট এসে আপনাকে কি হিস্ট্রি দেবে আমার মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় অ্যাসিমিলার হয় এ কখনো হয়তো একটু বেশি হয় কখনো কম হয় আর কি বলবে লো পেরিস্টলসিস যে আমার ঠিক মতো যে পেটের এটা নাড়াচড়া হয় না খাওয়ার ঠিক মতো হজম হয় না ঠিক আছে তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ফাংশনাল এখানে একটা সি লেখা হয়নি এফ ইউ এন সি টি আই ও এন এ ফাংশনাল অর ইডিওপ্যাথিক কনস্টিপেশন এইটা নিয়ে যখন তোমার কাছে আপনার কাছে পেশেন্ট আসবে তখন তাকে বলা হচ্ছে ফাংশনাল কনস্টিপেশন কি হবে ইরেগুলার হবে মানে পেশেন্ট এসে বলবে আমার মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় অ্যাসিমিলার বলবে সবসময় হয় না কখনো অল্প কখনো বেশি কোষ্ঠকাঠিন্য হয় আর কি লো পেরিস্টলস আর একটা টাইপ কি নর্মাল স্লো ট্রানজিট কনস্টিপেশন এক্ষেত্রে পেশেন্ট এসে কি হিস্ট্রি দেবে বলবে আমার কোষ্ঠকাঠিন্যর সাথে অ্যাবডোমিনাল পেন মানে পেটের ব্যথা হয় নর্মাল কিন্তু স্টুল কিন্তু নর্মাল হয় এবং পেশেন্ট মনে করে তার বোধ হয় শক্ত পায়খানা হচ্ছে মানে পেশেন্ট পার্সেপ দ্যাট হি হ্যাজ কনস্টিপেটেড তার মানে পেশেন্ট যখন স্টুল করতে যাচ্ছে তার স্টুল হয়তো নর্মাল হচ্ছে কিন্তু সাথে পেন হচ্ছে এবং আরো ডিফিকাল্টিস হচ্ছে মানে অন্য একটু বেগ দিতে হচ্ছে বলে পেশেন্ট কি বলছে যে আমার বোধ হয় কনস্টিপেশন হচ্ছে সেইটাকে বলা হচ্ছে নর্মাল স্লো ট্রানজিট কনস্টিপেশন ঠিক আছে আউটলেট কনস্টিপেশন আউটলেট কনস্টিপেশন বলতে কি বোঝা যাচ্ছে ওই আর দ্য পেলভিক ফ্লোর মাসেল ড্যামেজ ইন কেস অফ চাইল্ড বার্থ কমনলি দেখবেন মেয়েদের যখন বেবি হয়ে যায় মানে ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পর কি হয় যে পেলভিসের মানে যেখানে বেবিটা দিয়ে বেরোয় সেই জায়গাটা কি হয় মাসেল গুলো অনেক ড্যামেজ হয়ে যায় কারণ যথেষ্ট একটা ফোর্স দিয়ে বেবিটা পেট নিজ দিয়ে হচ্ছে যে বেড়ায় বেরোয় তখন কি হয় এই পেলভিক ফ্লোর মেসেলটা ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার কারণে কি হয় যে মায়ের কনস্টিপেশন শুরু হয় তার মানে কি পায়খানা করতে গেলে বা হচ্ছে স্টুল করতে গেলে যে বেগটা দিতে হয় তার মাসিল গুলো সেখানে ঠিক মতো কাজ করে না ওর মাসিল গুলো লুজ হয়ে গেছে তখন কি হয় আস্তে আস্তে স্টুলটা ঠিক মতো না বেরোতে বেরোতে আস্তে আস্তে সেটা কনস্টিপেশনে হচ্ছে কনভার্ট হয়ে যায় সেইটাকে বলা হচ্ছে আউটলেট কনস্টিপেশন স্পেশালি মেয়েদের চাইল্ড বার্থের পরে মানে বেবি ডেলিভার হয়ে যাওয়ার পরে যখন পেলভিক ফ্লোর মাসেল গুলো ড্যামেজ হয়ে যায় তখন কি হয় তার টনিসিটিটা নষ্ট হয়ে যায় মাসেলের তখন সে ঠিক মতো বেগ দিয়ে পায়খানা দিতে পারে না তখন কি হয় যে কনস্টিপেশনটা হয় তখন তাকে বলা হয় আউটলেট মাসেল কনস্টিপেশন এই সমস্ত কিছুগুলোই কিন্তু পড়ছে কার আন্ডারে প্রাইমারি কনস্টিপেশনের আন্ডারে ঠিক আছে নেক্সট দেখুন ম্যানেজমেন্ট তাহলে আমরা ম্যানেজমেন্ট কি করব তার ভালো করে হিস্ট্রি নেব যে তার কি ধরনের কনস্টিপেশন হচ্ছে রেগুলার অ্যাসিমিলার নাকি তার তার সাথে অ্যাবডোমিনাল পেন থাকছে নাকি তার কোষে যদি মহিলা হয়ে থাকে তার বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর থেকেই এটা হচ্ছে তাহলে আমি হিস্ট্রিটা কিনতে ভালো করে নেব তারপরে কি স্টুল কালচার কেন স্টুল কালচার যে স্টুলে কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কি না নেক্সট কি ব্রিস্টাল স্টুল স্কোর ব্রিস্টাল স্টুল আর কিছু নয় এটা একটা স্কোরের মতো একটা চার্ট করা হয় যে স্টুলের টাইম কখন হচ্ছে তারপরে তার ফ্রিকুয়েন্সি কিরকম স্টুলের টাইপ কিরকম কালার কিরকম এগুলো একটা চার্ট মেনটেন করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রিস্টাল স্টুল স্কোর এছাড়া মাকে আর কি বলতে পারি রাফেস জাতীয় খাওয়ার খেতে রাফেস জাতীয় খাওয়ার কি শাক সবজি ফ্রুট ভেজিটেবিলস এগুলো হচ্ছে রাফেস জাতীয় খাওয়ার এগুলো যত খাবে তত স্টুলটা হচ্ছে সফট হবে তখন কি হয় আস্তে আস্তে কোষ্ঠকাঠিন্যটা চলে যাবে নেক্সট কি প্লেন্টি অব ওয়াটার মিনিমাম আড়াই থেকে তিন লিটার একটা অ্যাডাল্ট পার্সেনের সারাদিনে জল খাওয়া উচিত সেটা অবশ্যই সে যেন মেনটেন করে নেক্সট কি সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট 
যদি কেউ মনে হচ্ছে কনস্টিপেশন হচ্ছে বলে সাইকোলজিক্যালি সে কোনো ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে তাহলে তাকে সাইকোলজিক্যালি সবসময় কমফোর্ট দিতে হবে তাকে অ্যাসিওর করতে হবে মানে নিশ্চিন্ত করতে হবে যে এটা বড় কোনো প্রবলেম নয় এটা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে তার মানে তাকে সাইকোলজিক্যালি তাকে অ্যাসিওর করতে হবে আর কি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন লাইফস্টাইল মডিফিকেশন মানে কি ডেলি লিভিং অ্যাক্টিভিটি মানে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা যা যা মর্নিং ওয়াক করি বা মর্নিং এর কাজ করি বা অফিসে গেলে অফিসের কাজ করি সমস্ত কাজগুলোই যেন ঠিকঠাক করে মানে কনস্ট্যান্ট বসে না যেন থাকে এবং খাওয়ার যখন খাবে তখন যেন পরিমাণ মতো খাওয়ার খায় রেগুলার একটা টাইমে নির্দিষ্ট টাইমে যেন খাওয়ার খায় এক্সারসাইজ যেন ঠিক মতো করে বেশি পরিমাণ যেন হেভি ফুড বা জাঙ্ক ফুড বা মশলা জাতীয় খাওয়া স্পাইসি জাতীয় ফুড যেন না খায় এগুলোকে বলা হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন তাহলে এইটা করতে হবে করলেই এটাই কিন্তু আলটিমেট ম্যানেজমেন্ট এরপরে দেখুন সেকেন্ডারি কনস্টিপেশন সেকেন্ডারি কনস্টিপেশন মানে প্রাইমারি কনস্টিপেশনে কি বলেছিলাম এটা কিন্তু যখন তখন হতে পারে এবং এটা হচ্ছে মিনিমাম কারণে হয় কিন্তু সেকেন্ডারি কনস্টিপেশনটা কিন্তু তার ক্যারেক্টারটা কিরকম সেকেন্ডারি কনস্টিপেশনটা এটা হচ্ছে রিপিটেড হবে তার মানে কি সে ছ মাস কনস্টিপেশনে ভুগেছে ওষুধ খেয়েছে এক মাস পনেরো দিন হয়তো সুস্থ ছিল আবার দেখা গেল সে পরের মাস থেকে আবার কনস্টিপেশনে ভুগছে মানে রিপিটেড তার কনস্টিপেশন হচ্ছে তারপর কি ক্রনিক ক্রনিক মানে কি তিন বছর চার বছর ধরে ধরো সে লং টাইম ধরো কনস্টিপেশনে ভুগছে নেক্সট কি লং টাইম এটা তো বলেই ফেললাম আফটার সার্জারি বিশেষ করে আফটার সার্জারি কেন বলেছে বিশেষ করে কোনো অপারেশন হয়ে যাওয়ার পর দেখবে সবার একটু ভয় লাগে যে পায়খানায় বেগ দিতে গেলে ব্যথা করবে এই ভয় কি করে যে ঠিক মতো যে স্টুলটা পাস করে না তখন কি হয় এই করতে করতে আস্তে আস্তে গ্যাস্ট্রিক মর্টিলিটি বা ভেরিস্টলটিক মর্টিলিটিটা কমে যায় তখন কি হয় কনস্টিপেশন হয়ে যায় এবং সেটা পারমানেন্টলি স্টে করে যায় মানে সেকেন্ডারি কনস্টিপেশনে কনভার্ট হয়ে যায় रिपिटेड है मेडिकेशन देशन मान कि बार बार होते थे मैनेजमेंट की সেই একই ফ্রুটস ভেজিটেবিল এগুলো খাওয়ার জন্য বলতে হবে ফাইবার কন্টেনিং ফুড খেতে হবে মানে ভেজিটেবিলস বেশি করে খেতে হবে ল্যাক্সেটিভ মানে হচ্ছে মেডিসিন ল্যাক্সেটিভ জাতীয় যেটা যেমন হচ্ছে ডাল কোলাক্স এই ধরনের মেডিসিন কিছু দেয়া যেতে পারে যেটা হচ্ছে স্টুলটাকে সফট করে তাহলে কি হবে স্টুল পাশের সময় তাহলে কষ্ট হবে না তারপর কি এনিমা দেয়া যেতে পারে এছাড়াও বলতে হবে পেশেন্টকে এক্সারসাইজ যেন রেগুলার করে ডেলি লিভিং অ্যাক্টিভিটি যার যা কাজকর্ম সেগুলো যেন রেগুলারলি করে আর কি অ্যাভয়েড অ্যালকোহল যে কনস্টা কেউ ধরো লং টাইম অ্যালকোহল কনজামশন করে তাহলে তাকে কিন্তু বলতে হবে অ্যালকোহল কফি বা বেভারেজ জাতীয় ফুড যেন সে অ্যাভয়েড করে আর কি অ্যাবডোমিনাল রেকটাল এক্সামিনেশন ক্লিনিক্যালি তাকে রেকটাল এক্সামিনেশন করে দেখতে হবে যে তার অন্য কোথাও থেকে আর কিছু প্রবলেম আছে কি না ওখানে মাসেল টাসেল ঠিক আছে কি না হ্যাঁ সেখানে স্প্রিং টার মাসিল টাসিল সব ঠিক আছে কিনা এটা ক্লিনিক্যালি একটা অ্যাসেস করা হয় আর আলটিমেট কি ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন কি ব্লাড স্টাডি করে দেখতে হবে ব্লাডের সমস্ত কালচার তারপরে হচ্ছে যে কি এক্সরে করি ইউএসটি করি এন্ড্রোস্কোপি করে দেখতে হবে যে তার জিআই সিস্টেমে কোনো প্রবলেম হয়ে আছে কি না ঠিক আছে মানে আলটিমেট ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু ডায়েট মানে ফ্রুটস ভেজিটেবিল ফাইবার কন্টেন্ট ফ্রুট লাগজাটিভ ভেনি प्राइमरिमारिमारि ইরেগুলার হয় মাঝে মাঝে হয় সেটা হচ্ছে মিনিমাম ম্যানেজমেন্টে কিন্তু সেরে যায় ঠিক আছে কিন্তু সেকেন্ডারিটার কিন্তু এটা রিপিটেড হয় এবং লং টাইম ধরে হয় এবং রেকারেন্ট হয় এবং এটা ক্যান নট রিমুভড বাই ইভেন আফটার মেডিকেশন মেডিসিন দিয়েও সারে না তখন সে কি করতে হবে যে প্রাইমারি ম্যানেজমেন্টের সাথে তাকে কিন্তু মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট করতে হবে প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট মানে কি তার ডায়েট 
তার রেস্ট তার অ্যাক্টিভিটি তার এক্সারসাইজ এভরিথিং তারপর হচ্ছে অ্যাভোয়েড করা অ্যালকোহল কনজামশন আর মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট মানে হচ্ছে ল্যাক্সাটিভ এনিমা এবং তার সাথে অ্যাপডোমিনাল রেকটাল এক্সামেশন করে দেখতে হবে অন্য আদার কোনো প্রবলেম আছে কি না এছাড়া এই ধরনের ইনভেস্টিগেশন গুলো করতে হবে এন্ডোস্কোপি এসছে এক্স রে ব্লাস্ট ওকে তাহলে হ্যাঁ লাস্টলি থ্যাংক ইউ